Buena gente, vamos a empezar con el cafelazo de Mongolia. Tengo aquí un rodillo de pelo que estoy intentando quitarme los pelos de los gatos de la sudadera. Del día, miércoles 23 de marzo de 2022. Y esto no se quita, tío. O sea, este rodillo, ¿vale? De estos rodillos que tienes que despegar el papel ya gastado, pero se está despegando a trocitos, tío. O sea, ¿quién hace estos rodillos? Madre los parió. Y voy uno por uno, pero es que todavía tiene un trozo de pelo ahí pegado. ¡Vámonos! Con el rodillo hago de batería, tío. ¿Esto qué es, tío? O sea, ¿qué, forma, ¿Qué forma de empezar un café de Mongolia es esta, tío? Esto no me parece ni serio ni nada. Buena gente, a todos los que estáis en el directo, un saludito también a la gente que está en el diferido. Voy a intentar quitar esto por la gloria de mi madre. Es que ya es cargo personal, ¿eh? Ah, 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 lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito. Me cago en la leche. Lo quito, lo quito, lo quito. ¡Oh! ¡Qué satisfactorio lo quité! He intentado quitarme los pelos porque he tenido a Tyrion, mientras que preparaba el café de Mongolia, en los brazos así. Y tenía una manta de pelo que parecía la bañera de Chubaca. ¿Vale? Digo, bueno, voy a intentar quitar un poco de esto. Un poco, pero no se, no se dejaba. No se dejaba. Vale, pero ya sí. Lo que pasa es que yo creo que en cámara no se nota mucho, ¿vale? Yo creo que en cámara no se nota nada, verdad, mucho, pero yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí y me están poniendo nerviosísimo. Tengo pelo por todos lados. Tengo pelo por todos lados, macho. Los que tengáis gato ya sabéis que esto es así, ¿eh? O sea, yo he llegado a ir a la calle con una, barba, con una manta de pelo encima, que es una puta barbaridad. ¿Vale? Y decía la gente, mira, es que tengo dos gatos, es lo, es lo que hay, ¿vale? En fin, eh, según amanece, apetece de Josmaca, eso lo hice por el GIF que hemos tenido al principio. Eh, os he puesto un GIF para animaros, he dicho, venga, va, vamos a hablar hoy de, de cosas serias, pero antes un poco, de, un, poco, un poco de mambo. Por cierto, ¿os acordé ¿os acordáis del teclado de ayer? Estaba yo montando, estaba montando un teclado en directo, que me he comprado, carísimo. Al final, eh, estamos ya preparando las teclas que me faltan y comprar las partes, ¿vale? Pero he dicho, bueno, voy a montar el teclado con las teclas que tengo. Voy a montar el teclado con las teclas que tengo. He montado el teclado con las teclas que tengo, ¿vale? A, 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 está terminado. Si lo enseño así rápido, no notáis nada. Si lo enseño así rápido, digo, ¡eh! Está, ¡Eh! ¡Mira el teclado! Ya está, ya está. Ya está montado, ya está montado el teclado. Y no, y no notáis nada. ¿A que no? ¿A que no notáis nada? Pero si os fijáis un poco, claro, si os fijáis un poco, <risa> ¿vale? Veréis aquí, veréis aquí que hay una tecla de Windows que no encaja ahí, que eso no, no tiene que estar ahí, ¿vale? Eso, <risa> eso tiene que estar ahí y veréis aquí estas tres teclas que tampoco tendrían que estar aquí, ¿vale? Estas tres teclas tampoco tendrían que estar ahí, que por eso tienen otra inclinación con otra altura y con otro de todo, ¿veis? Que tienen otra altura. Eso, esas, te esas teclas <risa> no debieran de estar ahí, ¿vale? Entonces son la, son lo, es, lo único, es lo único que me falla. Esas cuatro teclas, pues estamos intentando. Resulta que este, este armazón, este armazón, que es un armazón muy caro y muy bueno, ¿vale? Resulta que trae una configuración de teclas aquí, que es la. la no sabemos si la americana o no sé cuál es, ¿vale? De shift pequeño, ¿vale? Shift pequeño y, y zona pequeña, estas tres teclas pequeñas, ¿vale? Uno por uno y, una, y tecla de 1.75, que lo, no es no, lo no normal, ¿vale? No es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que buscar una configuración de teclas para este armazón en específico. Muy complejo. Entonces, el pack de teclas que yo me compré era para estándares. Y este resulta que este teclado no es estándar. En esto no es estándar. Entonces, ahora hay que buscar estas cuatro teclas, que ya he visto dónde me las tengo que comprar. Una página web también americana, que son básicamente los que lo hacen todos los de California. Eso te vas a Aliexpress, ¿vale? Um, y, y tengo que comprarlas allí. Tengo que comprarlas allí. Ay, eh, me va a costar las teclas... 20 dólares más gasto de envío más aduanas. Cuatro teclas, ¿eh? cada, cada tecla me cuesta... A ver... Cada tecla me cuesta 4 dólares aprox, ¿vale? 4, 4, 4, 16 dólares más gasto de envíos más um, aduanas. Cuatro teclas. ¿eh? Cada tecla 4 dólares. Si que comprar una tecla no pasa nada. Cuatro teclas. Pero ya nada más que los gastos de envío son 16 dólares, ¿eh? 16 dólares. No sé si enviarlo a, a España va a ser más caro, pero bueno. Me corto la vena del toque y dice Sí, a ver, lo he puesto así porque para poderlo enchufar, ¿vale? Para poderlo configurar y dejarlo ya configurado. Por eso lo he, por eso he puesto las teclas ahí mismo para, para, ir, para ir probándolo. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y, y, y casualmente son teclas que uso poco, porque yo ese shift, el shift de la derecha, o sea, vosotros cuando tenéis un teclado, vosotros el shift de la derecha lo usáis mucho. Yo es que no, me he dado cuenta que yo tecleo, yo siempre voy a este shift, ¿vale? Y este control, y la, la, lo único que uso de aquí, eso es verdad, es la alternativa gráfica, que sería este. Esta sería la alternativa gráfica. La alternativa gráfica se usa mucho, ¿vale? Para, para la arroba, para la almohadilla, to, pa, todo, ¿vale? Entonces, eso sí que lo uso mucho. Pero es lo único, ¿eh? 
Es lo único. De esos cuatro botones, la alternativa gráfica es el único que realmente uso. Qué lástima porque no uso ninguno de ahí nunca. ¿Sabes? Y digo, mira, que le den por culo, pero la alternativa gráfica sí. Compro un teclado y sale mal, dice Simbo. Sale mal, sí, sale mal. Pues ahí lo quité a 10 euros, que va fino, fino. Dice Juan Marga, sí, sí, lo sé, lo sé. Ay. ¿Cómo podría salir mal? Pues sale mal, todo correcto. Pero bien para todo, dice David, pues sí. Imagínate, 4 dólares por tecla, ¿eh? 4 dólares por tecla, tú lees el color, todo. Eh. El, la más barata. Luego tienen 9 dólares por tecla, porque hay otras más caras. Y luego hay otra de 12 dólares por tecla. Hay, hay teclas que valen 12 dólares por cada tecla. En la que tú puedes coger un logo y ponerle un logo. Puedes poner un logo tuyo. Pues el logo, voy a poner el logo del canal. Pum, y le pongo el logo del canal teclado. O sea, esto, esto puede hacerse. Ahora te sale el teclado por. Eso es. Eh, bueno, nice Samurai. Dice Chishun, ¿qué poco sabes? Compro un teclado y pasa esto. O oh, no me puedo creer lo que, ha lo que ha pasado con el nuevo teclado. Claro, claro, son títulos de, de clickbait total. <risa> de clickbait total. <risa> veo, que, veo que vosotros entendéis de electricidad como mínimo. Como mínimo. Vale, gente. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar. Hoy tengo un montón de noticias y hoy es el día que tengo que ir al tatuador para charlar con el hombre y decirle, oye, mira, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Le tengo que llevar también lo que el consejo de sabios que salió del extensible ha decidido que me tengo que tatuar. Ya, parece ser que ya lo han decidido, espero. Tenían que haber hablado todos, no han hablado todos, han hablado tres. Me da igual, los que hayan hablado han hablado y el resto pues no quiere participar porque no participe. Eh, Nepes, dice Chishu, no, Nepes no. Entonces, eh, tengo que llevarle la idea y decirle, tenemos que integrar esto en algún punto, en algún lado. ¿vale? Ya veremos, ya veremos dónde. Eh, de pronto en aduanas no pagas tanto, dice Raven, creo que hay un monto mínimo para pagar impuestos. O de pronto solo te cobran el IVA, más envío por... A ver, Raven, en España ha cambiado la ley y ahora siempre hay un mínimo a pagar en aduanas, sea el precio que sea. Porque la gente decía, ¡ay, es que vale menos de tal! Para no pagar, ¿sabes? Entonces, eh, ahora ya, Raven, te, en España, al menos en la Unión Europea, te cobran por todo. Y el mínimo, no sé si eran 30 euros o 20 euros o 13 euros, había un número por ahí que te cobraban siempre, ¡pam! Siempre, ¿vale? Por tanto, mínimo, 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 se va a duplicar el precio del envío, porque son unos 16 dólares, se va a duplicar mínimo. Si no triplicar o cuadriplicar. Por cuatro teclas, ¿eh? Que manda huevos. Y es que no hay ninguna empresa europea que lo haga. No entiendo por qué. O sea, lo estuve hablando ayer con Polimorphic con Jero, digo, oye, pero tiene que haber empresas en Europa que hagan, que impriman teclas. No, no hay. Están todas, o en Asia o en Estados Unidos. Digo, pero ¿cómo es posible? No hay empresas europeas. No. O sea, yo no, yo no me he puesto a buscar, ¿eh? si, os, os lo confieso que yo no me he puesto a buscar, porque yo no entiendo, lo mismo busco una que no vale, o lo que sea, me he dejado asesorar eh, a tope por ellos. Así que ellos me han dicho que no hay. No sé. eh, dice Chisun, en mi caso es que veía bien la idea, así que no he dicho nada. Perfecto, Chisun. Perfecto, perfecto. 32 euros creo recordar, dice Yecate. Sí, sí, es que creo que es el mínimo, o sea, que es que... Pff, el precio de hacer la dúa, si, no si no lo hace el vendedor, te la cobra. Sí, sí, es que es... Es una mierda. En fin, gente, vámonos con la primera noticia porque tengo un montón de noticias que hacer y tengo que irme al tatuador. Así que, venga. Primera noticia. Ni test ni cuarentena. Sanidad pasa a tratar como una gripe los casos leves y asintomáticos desde el lunes. Vamos a hablar un poquito del eh, coronavirus. coronavirus. Resulta que la gente que sea asintomática y la gente que sea, eh, que, sea que tenga un caso leve, ¿vale? No hace ni test ni hace cuarentena. Cuarentena tampoco, ¿eh? Aunque des positivo, ya no hay cuarentena. A partir de ahora, en Españita no hay cuarentena. Dice el aislamiento, dejará de ser obligatorio para los positivos. Bueno, dejará de ser obligatorio, ¿vale? Para los positivos con síntomas leves y asintomáticos desde el 28 de marzo, o sea, desde dentro de nada, cinco días. Y Sanidad dejará de realizar pruebas diagnósticas a la población general. Ya se ve como ya, ¿vale? Con todo el mundo vacunado, pues ya, venga. ¿Vale? La Comisión de Salud, de Salud Pública ha aprobado la nueva estrategia de vigilancia que elimina las cuarentenas de los positivos que presenten síntomas leves o se, espérate, un poquito de música, que me está taladrando el oído que presenten síntomas leves eh, la medida entra en vigor el 28 de marzo y pretende dar un paso hacia atrás a la gripalización del coronavirus o sea, gripalización es tratar como una gripe ¿no? eh, así Sanidad ha decidido poner fin al aislamiento de los casos positivos del coronavirus que sean asintomáticos o tengan síntomas leves las cuarentenas solo serán obligatorias para los casos graves y la población vulnerable y será el personal sanitario quien decida imponerlas a los pacientes según el nivel de riesgo de las personas. 
en la residencia de mayores y hospitales también seguirán siendo obligatorias independientemente de la sintomatología de las personas, aunque aislamiento, los aislamientos durarán 5 días y finalizarán eh, tras pasar 24 horas sin ningún síntoma. Asimismo, para el personal sanitario se aplicará la misma medida y solo finalizarán las cuarentenas cuando el paciente dé negativo en una prueba diagnóstica. Eh, o sea que se mantienen solamente en ciertos casos puntuales, como residencia de mayores, hospitales o centros sanitarios, pero para la población general eh, estas cositas ya no. Ay, Dios mío. Es uno, jaja, dice, tan buen streamer y tampoco es vivo y mereces más no ser tan buen streamer. Piensa esto. Acabamos de abrir stream, ¿eh? Acabamos de abrir stream, no te preocupes, que si, luego, luego tendremos miles de personas aquí. De hecho, suele, suele pasar que tengo incluso que cerrar stream de tanta gente. Eh, sigo hablando. Eh, pruebas diagnósticas solo asintomáticos graves y población de riesgo. Dice, otra de las cuestiones que han abordado las comunidades y el Ministerio de Sanidad ha sido la realización de pruebas diagnósticas. Las PCR y el test de antígeno se eliminarán para la población general y solo se realizarán a las personas que presenten síntomas graves, personal vulnerable, inmunodeprimido, mayores de 60 años y embarazadas. Además, también se elimina el requisito de cribados para ingresar en hospitales. Vale, no hay cribado. Ay, eh, buenas, Abonjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sin voz, cierra tu cuenta secundaria, eh, que te han pillado. Cierra la cuenta secundaria, que te han pillado. Sin voz. Eh, te he dicho ya que use tu cuenta principal siempre para animarme por los escribir. Um, solo el recuento de contagios, la nueva estrategia ha decidido, eh, ha decidido dejar de contabilizar todos los casos positivos, notificación de los casos graves. Okay. España eliminó cuarentenas, de contactos estrechos, no, no vacunados. Bueno, pues ya está. ¿Y esto qué es? Adiós a las mascarillas. Esto, esto. Dice, otra de las medidas que entrarán en vigor en febrero fue la eliminación del uso obligatorio de mascarilla en espacios exteriores y la próxima medida eh, abordará la Comisión de Salud Pública, que ya anunció el presidente del gobierno, la eliminación de las mascarillas en interiores. Todavía no se conoce la fecha, pero todo apunta a que será después de Semana Santa si los indicadores COVID continúan a la baja. A ver, el otro día alguien me dijo el número de muertes. Eh, el otro día me, alguien me dijo el número de muertes y todavía no era un número de muertes bajo, ¿no? Puede ser que alguien me dijera que había como cerca de 100 muertes al mes. Al mes. Puede ser. Es que no, no, no me acuerdo, ¿eh? La cuenta secundaria es para el no por. Pues ciérrala aquí, sí, porque ¿sabes? te cuelas aquí y la gente luego se da cuenta. Se va a creer que soy el chocas. Y dice, a ver si no lo entiendo. Si no tienes síntomas y tu vida no corre peligro, sal a la calle. Pero quédate en cuarentena si lo pillas grave. ¿Qué sentido tiene cuarentena en caso grave si no va a contagiar más? La <risa> a ver, se supone que la cuarentena no es por tu bien, ¿no? La cuarentena es para que no contagies a otros. Pero si te dejan salir, a, si dejan salir a los asintomáticos y a los casos leves y a los casos graves, tienen que hacer cuarentena. ¿Un caso grave contagia más que un caso leve o un caso sintomático? Pregunto porque no lo sé. Lo mismo sí, me dicen, sí, sí, sí. Es que un caso leve y un caso sintomático contagia mucho menos que un caso grave. Ah, vale. Vale. Eh, porque es con sintomatología eres transmisor, dice Bruno. ¿Sí? Eh, resumiéndolo mucho. Entiendo yo que tiene que haber algo por ahí. Porque, a ver, lo que sí, lo que sí vimos es que la gente vacunada la gente vacunada tenía menor carga vírica y, por tanto, era hasta un 1.100% menos contagiosa que una persona no vacunada. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Pero los que tienen sintomatología leve les dejan salir. Entiendo que les dejan salir... No sé por qué les dejan salir, tío. O sea, yo entiendo que es que tendrán menos carga vírica y serán mucho menos contagiosos. Chisu. No lo sé, ¿vale? Estoy tratando de pensar el razonamiento. Si esto no fuera así... Si esto no fuera así, entonces es una medida de mierda. Porque si vas a contagiar igual, siendo un caso grave, con un caso leve, con un asintomático, si contagian igual, ¿eh? el nivel de, de carga vírica, ¿vale? Cuando es putas al exterior es el mismo. Entonces, no tiene sentido hacer cuarentena en caso grave si le estás permitiendo a los otros no hacerla. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, dice Yecate, no del todo, pero más o menos eso exactamente es lo de los asintomáticos, una carga ridícula. Que los asintomáticos tienen carga vírica ridícula, Yecate, eso es. Con síntomas leves, el nivel de carga vírica es bajo y como las personas que contagia están vacunadas, no problem en principio, dice Bruno. Hombre, no problem. El problem es menor, podemos decir, ¿no? pero no problem. <risa> Además, los de sintomatología grave no van a salir igual. Están en la cama ahogándose y con cuarentena. Claro, es que yo creo que no hace falta decir cuarentena a los graves. A ver, si estás grave, <risa> grave, grave, pues estás ahí en la cama oh, que te está dando un parraque. O sea, yo recuerdo cuando yo en cuarentena estuve con 40 de fiebre eh, que vino un médico a mirarme los riñones y todo porque pensaba, pues no tenía COVID. Y dice, tío, ¿por qué tienes 40 de fiebre? Y me vino a tocar los riñones a ver si los tenía inflamado o algo, ¿sabes? A ver si tenía algo chungo. Al final se me pasó y no sabíamos, no, no sé nunca por qué fue. Eh, pero, 
Pero eh, yo no estaba para salir. O sea, yo estaba grave en el sentido de que 40 de fiebre en la cama, así poniéndome paño frío en la, en la cabeza para que se me bajara la fiebre, yo no estaba para salir a la calle. Yo no estaba para salir a la calle. Por tanto, eh, un, a mí no me hace falta que me digan cuarentena. Eh, entonces no lo entiendo. No lo entiendo, ¿vale? O sea, yo no sé. Me gustaría, me gustaría que me lo explicaran, aunque solo sea por el bien de la divulgación, por qué esto es así. Lo mismo alguien me dice, no te lo pueden explicar porque no tiene ni puto sentido. Lo hacen de cara a la galería para que la gente diga, mira, ve, ya quitamos la cuarentena, o estamos rebajando las medidas. Ve, yo qué sé. Lo más seguro es que la gente leve y asintomática ni lo avisara a su centro de salud, ni se hace rastreamiento, ni se pone la mayoría de la mascarilla, los hijos puta, ni, ni, se, ni, se, ni tienen cuidado con la gente que no está vacunada, ni tienen cuidado con la gente que puede tener sintomatología grave, ¿no? Eh, alto nivel de contagio. Eh, Le suda los huevos. Entonces, esto es... No sé, ¿vale? Yo, si yo ahora mismo me contagio de coronavirus, yo entro en pánico, porque yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo a coronavirus, yo estoy vacunado, pero yo no sé cómo va a reaccionar, ¿vale? Los que no hemos cogido nunca coronavirus, que estamos aquí como neos, esquivando las balas en Matrix, estamos diciendo, Dios, el día que yo lo coja, puedo ser uno de estos pequeños casos que sean súper graves, ¿sabes? Entonces, estoy ahí como, si lo cojo, ¡Oh, médico, por favor, dice, ¿estás grave? No, pues ya pues, sigue haciendo tu vida normal, y yo, pero que estoy contagiado, ¿sabes? Yo me, pongo, yo me pondría nervioso un poco. Eh, pero dice, uno que está estornudando y tosiendo... Contamina más que uno asintomático que solo respira. Bueno, vale. Si yo he leído eso, con síntomas leves tienes menos carga viral, dice Rabe. Eh, cualquier nivel de cuarentena que tenga, da igual si es grave o no está normal, se le puede pegar a cualquiera y las vacunas, según qué persona, es diferente si ha estado y protección. Zacarías, no he entendido nada de lo que has escrito. Pero para mí, si tienes COVID, sería mejor que te aislaras, dice Rabe. Hombre, lo suyo creo que sería eso. Pero también os digo una cosa, que esto me lo han dicho mis familiares que son del cuerpo sanitario. Me dicen, también estaría bien que te aislaras cuando tuvieras una puta gripe. ¿Vale? Lo digo porque ahora nos estamos concienciando muchísimo con el coronavirus, pero cuando tengáis una puta gripe, os tenéis que puto aislar. Una buena mascarilla, porque si no me vais a estar contagiando la gripe. No tengáis una gripe y hablando a la gente en la cara, es que yo estoy malo. Hijo de puta, que me estás contagiando, cabrón. ¿Me entiendes? Si no puedes hacer teletrabajo porque tu empresa no te deja con gripe, vas al trabajo, te pones una puta mascarilla, no le hables a la gente a la cara, ventila tu, tu área laboral, etc, etc, etc. ¿Vale? Eh, en el momento en el que vivimos hay que tenerle respeto, pero no miedo, dice Bolonoa. Bolonoa, esto es como el mar. Yo siempre digo a la gente, no le tengáis miedo, pero tenerle respeto. Los que vivimos al lado del mar, o los que hemos nacido y crecido al lado del mar. No le tenemos miedo, pero respeto sí, bastante. Eh, llega dice, Oliwi, aquí estamos los que no pasamos, los que no nos pasamos a Odi. <risa> eh, Joma, que dice, yo no lo he pillado aún, pero con tres vacunas en el cuerpo espero que no me haga mucho si lo pillo. Yo también espero que no, porque para eso me he puesto de tres putas vacunas, pero yo qué sé. Dice, pero yo pillé COVID en enero y unos tres días muy mal. Bueno, si solo son tres días, oye, pues mira. Eh, estaba vacunado y a mi chica lo pasó de tranquis. Pues mira, yo qué sé. Ahora entendemos el uso de la mascarilla en Asia desde hace décadas. Claro, esto lo decimos... Lo decimos mucho ahora, ¿no? Que vemos siempre las películas, los cómics, los manga, todo. La cultura asiática usa mascarillas siempre cuando van en el metro, en el colegio. Y se ve gente que se usa mascarillas. La gente que usa mascarillas no es porque sean unos paranoicos o unos, yo qué sé, ¿sabes? Que, que, que es la sensación que nos daba. Es porque están resfriados, están malos, están con gripe, están, ¿vale? En un proceso vírico de algún tipo. Y se ponen una puta mascarilla por respeto a los demás. Por respeto a los demás. A partir de ahora, ¿vale? En la cultura asiática nos acaba de dar un bofetón a la cultura occidental. Una puta mascarilla por respeto a los demás cuando estés en algún tipo de contagio que tengas que salir a la calle, ¿vale? Y ya está. Ahora nadie te va a mirar raro, ¿verdad? Vale, gente. Siguiente noticia. Tengo la garganta hoy regular. ¿eh? <coughs> tengo la garganta... Voy a beber un poquito de agua. Tengo la garganta regular. Ayer posiblemente me pasara gritando. <risa> vale. Estados Unidos tuteló el cambio de España sobre el Sahara tras cortejar a Argel y Rabat. Ojo, cuidado con este titular porque tiene más enjundia de lo que parece. Voy a volver a repetirlo para que os... os ve, pa, eh. Estados Unidos tuteló, del verbo tutelus tutelum, ¿vale? Tuteló el cambio de España sobre el Sáhara. Recordáis que España ha cambiado de opinión después de 47 años del tema del Sáhara. Ahora el Sáhara ya es eh, Marruecos, ¿vale? En un cambio que es para darle de comer aparte, ¿vale? Pues Estados Unidos tuteló ese cambio, ¿vale? Como cogió a Españita de aquí y le dijo, ven conmigo, ven conmigo. Y luego Biden, cuando se reúne con los líderes europeos, le dice a Pedro Sánchez, no, tú conmigo no vienes. ¿Eh? O sea, imagínate imagínate este nivel de hostia, esto está bastante feo, ¿eh? Tras cortejar a Argel y Rabat. Argel y Rabat, Argelia y Marruecos, ¿vale? La Unión Europea 
avala el interés de la Casa Blanca por acercar posturas con los países de, del Sahel para evitar que Rusia aumente su influencia en las zonas en plena ofensiva por reducir la independencia europea del gas de Putin. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, doble. Eh, dudo que Estados Unidos se meta en asuntos de terceros países. Eso nunca pasa, David, ¿verdad? Bueno, soy Juan. Este, el gobierno español puso toda la maquinaria de exteriores a trabajar para dar un giro radical a la postura oficial sobre el Sáhara a finales de año pasado. Tras la visita que hizo a la zona la, sub, sub, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, ante el preocupante aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo y la necesidad de garantizarse unas buenas relaciones con Marruecos. En ese momento, enfrentando a España y Argelia, a la que siempre se ha colocado bajo la influencia rusa. Apenas tres días de conocerse el cambio de postura español, fuentes diplomáticas y empresariales que operan en ese área aseguran que el referendo español al planteamiento marroquí para considerar al Sáhara como un territorio autonómico dentro de la soberanía del país alauita Está, está escrito esto con mucha, con mucha prosa, ¿eh? esto les está gustando, les, se están gustando a sí mismos el relato de la noticia. No ha sido provocado de forma directa por la guerra de Ucrania y responde a las tensiones energéticas que se han generado en la zona del conflicto, sino, o sea, realmente lo que ha provocado este cambio de España, dice, sino que es un proceso meditado en el que ha marcado el paso Estados Unidos avalado por la Unión Europea para evitar que se provocara un distanciamiento mayor de Occidente con los países del Sahel, es decir, ante el aumento de influencia, esto es lo que dice la noticia, ¿eh? ante el aumento de la influencia rusa en el norte de África, han dicho, vale, vamos a hacer, porque Europa con España a la cabeza, porque es el vecino más cercano que tiene, vamos a intentar que se alineen todos e intentar hacer, ¿vale? Hacernos ahí amiguis. Lo que pasa es que no sé si la forma de hacernos amiguis es decirle a Marruecos que se lleve el puto Sáhara, enfrentando ahora, enfrentado a toda Argelia, que es el que te vende el gas, y uh, eh, dado el culo al rey Mohamed VI. O sea, no, no, no sé, ¿vale? A ver, si alguien aquí, bueno, Gatico, si alguien aquí capta, si alguien aquí capta la estrategia diplomática, ¿vale? La geoestrategia diplomática, que me lo diga. Porque yo realmente estoy un poco perdido. O sea, ¿cómo puede ser que Estados Unidos, con el aval de Europa, o sea, Europa diciendo a Estados Unidos, vale, ve tú y tú te la lees. Tú te la lees a España, dile a España cómo lo tiene que hacer. Ve, ahora pulsa aquí. Ahora dale a siguiente. Ha ido así. Biden, ¿vale? Le hizo videoconferencia. A Pedro Sánchez le digo, vale, ahora dale, ejecuta, doble clic. Siguiente. Vale, ahora, ¿lo quiere instalar en ese sitio? Instala, instala acuerdo diplomático. Venga, siguiente. Cuidado, no acepte esas cookies. <risa> Cuidado, eso, dile que no, dile que no. Que eso es spam de Argel, que te quiere comer el coco. <risa> dile que no. <risa> As, fue Biden dándole ahí, ¿vale? Eh, Vilipendiar saharano, sah saharianos, siguiente. <risa> sí, sí, dale. Ahí, sí, ¿vale? Eh, Follarte diplomacia de los últimos 45 años, siguiente, siguiente. Pero, y Pedro diciéndole, pero seguro que aquí pone... Dale siguiente, a mi caso, que esto lo he hecho yo muchas veces. Dale, dale siguiente. Si esto, esto lo he instalado yo muchísimas veces. Tengo mi ordenador lleno de estas cosas. Es increíble. Dale siguiente. <risa> ya, siguiente. ¿Eh? Y al final ya está instalado. Ay, Dios mío. <coughs> eh, si no te mandamos al primo de su solo americano, dice Simbo. Sí, bueno. Buenas, Sonips. Eh, aceptar todas las cookies, dice Yacate. Pues sí. Y si no, hasta que te salga finalizar el listo. Tú le das siguiente, siguiente, hasta que te salga finalizar y ya está instalado. <coughs> dice David, hacernos amigos de Marruecos o de Estados Unidos para hacer diplomacia de bloques, los otros países de África están con Rusia o China, por motivos comerciales principalmente, ya que ofrecen mejores tratos. Y China, en concreto, hace infraestructura. Lo mismo a Rusia le conviene que nos llevemos mar con Argelia, porque a Estados Unidos lo que le conviene es que le compremos el gas y el petróleo a ellos, y a Argelia que le den por culo, ¿verdad? Entonces, Europa está pensando por sí mismo, no tiene pinta, ¿verdad? No tiene mucha pinta. Um, Gatico dice, pero España no tiene mucho margen con Marruecos tampoco, ¿no? Es estrategia impuesta... O te mando pateras en plan masivo. El estrategia es el rey de Marruecos. El estrategia es el rey de Marruecos. A ver, estos son los chantajes que se hacen esta gente. Catico, eh, si yo soy tu vecino y te chantajeo con abrir la puerta del pasillo para que vaya pasando todas las cucarachas que tengo yo en mi casa. Cucarachas no de forma despectiva, ¿vale? Es que si pongo un ejemplo entre vecinos no te voy a mandar a mis hijos. Te mando cucarachas, yo qué sé. Algo que a ti no te guste. Te mando una placa de moscas, yo qué sé. ¿Vale? No, que, que no suene despectivo, ¿vale? 
Pero bueno, es como si fuera un ejemplo entre vecinos. Yo le abro la puerta a mi vecina y le digo, ¡eh, ahí va la jugaracha! Yo tengo mi casa, hay jugaracha y te la mando para ti. ¡Eh, toma por culo! ¿vale? Yo crío jugaracha y te la mando a ti, toma por culo. La verdad es que el ejemplo suena bastante despectivo. Esto me van a meter un banco o algo por esto. Eh, tengo, tengo que retractarme de esto, eh, porque no me está gustando nada. Pero bueno, ¿me, ¿me entendéis un poco? Eh, 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 no, no me malentendáis, ¿vale? Cancelado, sí, sí, esto es, esto es, esto es bastante cancelado, la verdad. Bastante cancelado. Ha sonado bastante xenófobo. Eh, vamos a decir, bueno, es que, es que entonces no sé qué ejemplo poner, tío. Eh, te mando a mis hijos, ¿vale? Te mando a mis hijos. Te hablo a la puerta y digo, te mando a mis niños que me da mucho por culo. Venga, te mando a mis hijos, ¿vale? Y te, te, te... Sí, yo sé que vosotros me entendéis, pero alguien saca, alguien saca un clip de esto, ¿vale? Y me, 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 me ponen un problema, ¿vale? Me hace un chocas, me hace un chocas. Cancelado, cancelado. En fin. Um, la verdad es que el ejemplo me ha venido con las casas, porque yo me imagino, hablado, que yo tengo jugarachas aquí, ¿no? Le hablo a la casa de mi vecina y le digo, para te mandate las jugarachas, ¿no? Pero claro, el ejemplo con Marruecos porque te está mandando personas, ¿vale? Entonces, pues, jugarachas, lo mismo, no, no pega mucho. Eh, disclaimer racista, sí, sí, está bastante. Yo es que a veces me meto en unos, en unos fregados de cojones, la verdad. Um, Barrabán. Barrabán no era el que decía, ay, cómo están ustedes, ¿no? Um, bueno, en fin, me entendéis, ¿no? Pues entonces, si, al, si alguien te abre la frontera y te dice, oye, te dejo pasar a, a todos los inmigrantes que vienen de otros países, de los que te hablan, no sé cuánto, eh, ¿sabes qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? No? Eh, yo no creo que la solución sea doblegarte. Yo no creo que la solución sea doblegarte. O sea, Gatico, cuando tú has dicho que eh, es una estrategia impuesta, o sea, como diciendo, como si tu, no tuviéramos más remedio, yo creo que sí lo tenemos. O sea, España no puede... A, vale, vamos a, vamos a plantearlo de forma sencilla, ¿no? Otra cosa es que haya presiones más allá de, de simplemente el hecho de que te mande gente, ¿no? Pero vamos a, vamos a, otro, a otro caso. Vamos a suponer que, que, que no tenemos otros, otros, in, otras imposiciones por Europa, ni Estados Unidos ni nada, ¿no? Sino simplemente tenemos un país que nos manda muchísima migración sin control ninguno. ¿Vale? ¿Por dónde la manda? La manda por Melilla y por Ceuta, ¿no? ¿Vale? ¿Podemos mandar al ejército? ¿Es un estado, es, es un caso como para mandar al ejército? ¿Podemos poner un montón de, de tropas del ejército ahí? ¿Podemos sacar una ley de la evolución en caliente? Es, específicamente para esos casos. Específicamente para esos casos, de evolución en caliente. Tal como entras, por la puerta. Pero solamente para esos casos. No me refiero a coger cualquiera que ya esté en España y mandarlo en caliente, porque eso no es en caliente. ¿vale? Eh, sé que te saltan algunas leyes, habría que tal, pero bueno, ahora mismo. Ahora mismo se podría hacer algo así. No sé. Eh, también son gente que están huyendo de, de, de problemas graves que tienen pero no se le puede dejar entrar así en plan, toma, pasa, toma, aquí está tu casa no tómate mi café habrá que poner un control regular, quiénes son quiénes no son, eh, identidad eh, eh, papeles no tenéis papeles, habrá que haceros un papel habrá que identificaros, huella dactilar, fotos, no sé yo qué sé, vale, ver, tiene que ser un, un proceso ordenado clip terminado, enviado a la policía, dice Chisin, el cabrón eh, en, yo qué sé, no yo, yo no sé de esto yo no sé de esto. Yo no quiero... O sea, yo quiero ayudar a toda la gente que podamos. Sinceramente. Quiero ayudar a todo el mundo que se pueda. Pero también quiero hacerlo de una manera que España no se vea perjudicada. ¿Es un mundo ideal? ¿Vale? Como el de Aladín. Pues lo mismo sí. Y no se puede hacer... Las dos cosas no se pueden tener a la vez en el mismo equilibrio. O España sale perjudicada o, o no ayuda a la gente. Yo qué sé. No lo sé. Repito. ¿Simplemente nos tenemos que doblegar a tema o se puede hacer algo? Eh, históricamente los países, los gobiernos de España siempre se han doblegado de Marruecos, no sé por qué algo habrá, cuando llegas a presidente debe ser que te cuentan algo, ya sabes lo típico, ¿no? que llegas a presidente y entonces te cuentan los verdaderos secretos de Estado ¿no? algo te contarán ahí que no se puede hacer mucho, recordad que nuestro rey era muy amigo del rey de Marruecos, recordad esto no sé si os acordáis, pero nuestro, nuestra monarquía es muy amiga de la monarquía marroquí ¿por qué? pues no lo sé vale, no lo sé eh, Fácil, si Estados Unidos dice doble, consigue que España cabre Argelia aún más, igual no cierra el gas y win-win. Ya, hay que comprar el gas en Estados Unidos, ¿no? Eh, dice Gatico, por eso, por eso eh, que el margen de España, ¿cuál es? El crudo de Argelia pasa por Marruecos. Estamos un poco jodidos de todas partes. No, 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 cuidado. El crudo de Argelia, según vi yo el otro día, en una infografía, entra por tres partes. Una por Italia, otra por uno directo, que cruza por Almería, creo que es, o Málaga, ¿vale? No lo sé. Y otro que sí que entra por Cádiz Huelva y pasa por Marruecos. El que está cortado es el que pasa por Marruecos, pero los otros dos están abiertos. Vale. Um... Dice Sony, te advierto que los hijos muchas veces son peores que las cucarachas. No veas la que dan por saco alguno. <risa> es peor, ¿no? En vez de darle hijo que cucaracha. Um... Buenas, Citra, ¿qué tal? De forma sencilla, animal y antihumanitaria, junto, junto a la valla, pones campos de minas. Hombre, no, no se puede hacer eso, evidentemente. No se puede hacer eso. Eh, 
al final va a tener razón Donald Trump, ¿no? Y poner un muro enorme, ¿no? Con una puerta. Lo que pasa es que Donald Trump, yo no, tengo, yo no tenía ningún problema con el muro de Donald Trump porque decía yo, a ver, tú en tu tierra puedes poner lo que tú quieras, como si, puedes, como si quieres poner el muro de hielo de Juego de Tronos. A mí me da pela. Lo que pasa es que él decía que lo van a pagar los mexicanos. <risa> Voy a poner un muro y lo van a pagar los mexicanos, decía el hijo puta, ¿sabes? Es como diciendo, hostia puta, ¿sabes? Ay, Dios mío. Buenos días, Dracaut. Eh, 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 eh. Dice que si no la... Hoy os escucho la sala de servidores con los cascos, por supuesto. Dice que si no la... Bien. Bien, cascos bien. <risa> eh, David dice, creo que por ahí, creo que viene por ahí la amistad por comerle el culo a Estados Unidos por la amistad del rey y de Felipe González. ¿Sí? No, Felipe González estaba apoyando al Sahara, ¿eh? No sé yo hasta qué punto. Y acá te dice, mi padre me dijo que ayer que en España tenemos bolsas de gas en el norte para alimentar a España durante 40 o 50 años. Hay que comprobarlo que no sé nada de eso. Cuidado, cuidado, que eso puede ser una fake news, que yo no, yo no sé cómo va el rollo. También decía que en Canarias el fracking, su puta madre, ¿verdad? O sea, mmm, ojo, yo no sé en España cómo está el tema del gas, petróleo y esas cosas, ¿eh? Cositas, no tengo ni idea. Informados porque yo no tengo ni, ni idea. En yacimientos petrolíferos en España, tenéis que buscar en Google, a ver qué os sale. Solamente fuentes fiables, ok, diario, no es una fuente fiable. Os recuerdo que los reyes de marisco han regalado, ¿cómo? Que los reyes de mariscos han regalado mansiones tanto al rey, a, de mariscos, no de Marruecos, cabrón, <risa> de mariscos. <risa> Han regalado mansiones tanto al rey como a Felipe González como a Aznar, pero algunos rechazaron, que después de salir de la prensa. ¿Ah, sí? Um, me veo que tengo que tener al SAP una página web de Angular. Vale, Cindra, que vaya bien. Llega te dice, por eso digo que tal como me dijo, lo retransmito por si alguien sabe algo. Ni idea. En el canal de espera sale solo. Hombre, claro. Lo que pasa es que tiene que poner un cono ahí al volcán, ¿no? Para que lo vaya pillando. Um, vale, sigo, sigo leyendo, ¿vale? Eh, no sé por dónde iba. Eh... Apenas tres días de conocerse el cambio de postura español, fuentes diplomáticas y empresariales. Eh, ah, vale, ya, esto lo, lo he leído entero, vale. Una vez iniciada la guerra en Ucrania, los analistas y lobbies que operan en Bruselas constataron una mayor presión de la administración de Biden sobre las autoridades comunitarias en busca de una mejora de las relaciones entre España y Marruecos, tanto por el propio interés estratégico norteamericano como por la necesidad de mantener la estabilidad para las empresas que operan en ese escenario. Una vez consolidadas las buenas relaciones de Estados Unidos y el reino alawi, en los últimos años la subsecretaria Nolan se entrevistó con el ministro de Exteriores argelino en el mes de septiembre pasado ante el interés de alinear los intereses entre el eje de Rabat, el Argel y el Cairo. O sea, también se va a Egipto. A pesar de su enfrentamiento histórico, un proceso en el que la postura de España e Italia como socios europeos aliados con más intereses en la zona es fundamental para la Casa Blanca. Eh, o sea, quieren, según lo que entiendo yo aquí, quieren hacer un bloque entre Marruecos, Argel y Egipto. Y a Túnez y a Libia, ¿dónde lo dejan? Porque entre Egipto y Argelia está Libia, que es un país puto gigantesquísimo, y Túnez, que le llaman Túnez la Verde. Túnez, ¿vale? Han Túnez la Verde. A pesar de que está en África, en la parte, eh, iba a decir, desértica, es, le llaman Túnez la Verde. Así que no lo sé. No sé qué va a pasar con eso, pero bueno. A Túnez y a Libia parece que se asaltan, pero a Egipto, Argelia... Y a Marruecos las quieren alinear, pero yo no sé si se lo van a conseguir. Sinceramente. A ver, si se mete si mete Estados Unidos, Argelia lo mismo le quiere comer muy fuerte el culo a Estados Unidos. Marruecos le quiere comer, evidentemente, el culo muy fuerte a Estados Unidos. Estados Unidos lo bueno que tiene es que tiene, tiene ese carisma, tiene ese, esa, esa tontería de ser el país más fuerte del mundo, ¿no? Esa, esa pedazo de payasada ¿no? que tienen encima. Todo, pues, ¿qué es eso? Que diplomáticamente todo el mundo quiere comerle el culo a Estados Unidos y quiere que Estados Unidos te, te toque así te dé la palmadita, ¿no? Da mucho asco, da muchísimo asco. Entonces yo estoy seguro que Estados Unidos se pasea por allí por Argelia, se pasea por Marruecos, se pasea por Egipto, ¿vale? Dan un poquito de importancia, invitan al embajador, invitan al rey, invitan al presidente, no que sea, a Estados Unidos, le, lo agasajan durante unos días, ¿vale? Y dice, oh, Estados Unidos me ha dicho, venga, vamos a hacer un esfuerzo, lo reúne todos allí, tal, no sé cuánto, y como, como se sienten súper importantes, y entonces dicen, vale, vale, venga, vamos a hacer un esfuerzo diplomático, sí, 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 tal, no sé cuánto, ¿vale? Eh, Libia son los malos, no lo recuerda, dice doble. ¿Son los malos, Libia? ¿Por qué? Doble dice, González apoyó al Sahara hasta que ganó. También dejó de usar trajes de pana rollito obrero. <risa> Los trajes de pana de Felipe González, qué buenos son. <coughs> Buena, flaco. Um, y Rebarra dice, Túnez parece Andalucía. Si ves las carreteras y los olivos, salvo las señales que están en árabe. Eh, sí, bueno, yo he tenido misiones comerciales allí en Túnez. He mandado comerciales allí a Túnez y ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido, pero también muy agobiante. ¿eh? Alguna anécdota tengo de por allí. He tenido una reunión en cinco minutos con el presidente de Estados Unidos. Soy su favorito, efectivamente. Esa, 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 es, la, esa es la dinámica, ¿no? 
Vale, gente, siguiente noticia. Huida masiva de consumidores desde la tarifa PVPC al mercado libre por los disparatados precios de la luz. La gente está haciendo un simbos, porque ya simbos nos dijo que él había también huido del PVPC y se había pasado al mercado libre. ¿Vale? Mira, presente, dice por el chat. Claro, presente. ¿Qué ha pasado? Capacha, ¿vale? Cuidado con esto porque aquí es donde se vienen las estafitas, ¿vale? Es donde se vienen las estafitas. Eh, como decía mi abuela, nadie vende duros a cuatro pesetas. Es decir, si la luz cuesta lo que cuesta, cuando una empresa te dice, no, pero pásate al mercado libre, donde yo te puedo cobrar lo que me dé a mí la gana, y te voy a cobrar más barato. Te voy a cobrar más barato. ¿Por qué hacen eso? Ellos están perdiendo pasta al, al venderte la luz más barata. ¿Pero por qué lo hacen? Pues igual que cuando antiguamente te regalaban teléfonos móviles por venirte a la compañía de, del teléfono. ¿Os acordáis la época de...? Bueno, que esto... A ver, aquí lo habremos vivido todos. Te cambiabas de compañía y te dice, te doy un iPhone, te doy un Samsung, te doy no sé qué. O sea, conseguías teléfonos gratis por irte a una empresa u otra. Era una cosa que decías tú, ¿en serio? ¿Me das el teléfono gratis? Sí, sí, sí. Pero tienes que... Una permanencia de dos años conmigo, ¿no? ¿sabes? Te, te ponían ciertas cláusulas, ¿no? Pues esto más o menos yo creo que viene a ser por el estilo. No es la mala época, dice Jota Río. No, ya, ya. Y luego ya eso lo dejaron de hacer porque era insostenible. Estar regalando teléfonos era insostenible, ¿vale? Eh, yo tengo cuatro vajillas completas del banco, dice Jota Madre mía. También el banco te dice, ¿no? Si abre una cuenta con nosotros, ¿no? eh, La gente como es, desmantelan un sistema semipúblico y la gente se va a la privada. A ver, es que es esto. Es como si ahora la sanidad pública va mal, va mal, ¿vale? Pues me hago un seguro privado que le den por culo a la sanidad pública con la diferencia de que la sanidad pública la sigues pagando y no la usas, y, y, y por tanto la sigues manteniendo, y el sistema de luz no lo estás, eh, no lo estás manteniendo porque te pasas al privado, dejas de pagar el público, ¿no? aunque pagues con impuestos. ¿no? Pero bueno. Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, el número de consumidores que pasaron a la tarifa de la tarifa regulada, el PVPC, al mercado libre en España, ¿vale? Fue de 1.250.000 clientes en 2021, frente a los 575.000 en 2020 y los 660.000 en 2019. Tela, ¿cuántos habrán vuelto al PVPC? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero flipas, ¿eh? ¿eh? Dice, en el segundo semestre de 2021, los precios en los mercados... Claro, esto es lo que acaba de decir Everos. Dice, con eso también se cargan las comercializadoras más pequeñas. Aquí los únicos que ganan, cuando pasáis al, al, al mercado libre, las únicas que ganan son las tres grandes oligopolios. O el oligopolio, ¿no? Eh, que son las de Naturgy, que es gas natural, no creo que era, eh, Iberdrola y Endesa, la otra, ¿vale? Son las tres que ganan, porque son las únicas tres que son tan grandes y tan fuertes para ofrecerte un precio en pérdidas. Ya está. Eh, cuando te pasas a esas empresas, estás fortaleciendo el oligopolio, creo. Si alguien piensa que no tengo razón, que me lo diga, pero en principio, la lógica me dice que las únicas que te pueden ofrecer esos precios son esas tres, y por tanto estás haciendo fuertes, más fuertes al oligopolio, ¿vale? Estoy de acuerdo y decimos, vale, o sea, entendemos, ¿no? Lo cual no nos gusta el oligopolio, ¿verdad? Aquí criticamos mucho el oligopolio y lo que estamos haciendo es fortalecerlo, ¿no? Por tu bien, por tu bien, entiendo. O sea, tú buscas tu propio bien, esto es tu propio beneficio, esto es lógico, ¿no? Los precios de los mercados mayoristas de gas y electricidad registraron máximos históricos, superior al 200%, bla, 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 bla. En el informe tal, tal, supermercados mayoristas de gas, tal, tal, realizan avances a la situación, ¿vale? Un consumidor pagó, vale, un consumidor de PVPC pagó 229 euros más en 2021, que es muchísimo. En octubre de 2021, alrededor del 60% de los consumidores eléctricos, unos 18 millones de consumidores, frente a un total de 29 millones, disponían de un contrato de suministro de precios fijos, lo que les permitió mantener los precios acordados hasta la fecha de revisión de sus contratos. Por el contrario, un 40% de los consumidores de, con contratos indexados al precio del mercado, eh, contado o en tarifa regulada, habrían experimentado un incremento del precio eh, del 45%. El número de consumidores que pasaron de la tarifa regulada al mercado libre fue de 1.000.000. 250.000 clientes en 2021. Eh, y bueno, luego te ponen las otras cifras que ya hemos dicho antes. ¿no? En el caso del gas, limitó las subidas de la tarifa regulada. Bueno, pero esto te habla del gas, no la electricidad. 44 comercializadoras dejaron su actividad, lo que hemos dicho antes. ¿no? Eh, los altos precios del mercado se han traducido en problemas de solvencia para algunos pequeños comercializadores de electricidad y gas. En 2021, 44 de ellos abandonaron la actividad 9 por inhabilitación, incumplimiento de sus obligaciones de pago, y 35 por cese voluntario. O sea, vieron que ya la cosa se les iba y dijeron, a doma por culo. Los 34.000 clientes afectados mantuvieron garantizado el suministro con el comercializador de último recurso en tarifa regulada. 
El CNMC aprobó a finales de 2021 una serie de modificadores en los mecanismos con garantías para aliviar las cargas financieras a los comercializadores para proteger el sistema de impago. ¿vale? Modificación de los contratos. Muchos de los contratos de suministro incluyen una cláusula que habilita a los comercializadores a modificar las condiciones ante la subida de precios. Algunos de ellos, ante la subida actual de precios altos, han optado por modificar unilateralmente sus condiciones. Esta práctica no cumple con la obligación de información transparente sobre precios y condiciones de la directiva tal. El CNMC está supervisando dichas conductas en el ámbito de sus competencias y ha advertido a las comercializadoras que deben avisar de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificación y del derecho a rescindir el contrato sin coste alguno. Eh, sobre estas actuaciones, el CNMC ha aprobado una guía para aclarar los criterios que deben aplicar los comercializadores para informar de forma clara y transparente a los consumidores de las modificaciones y revisiones de contratos. Y luego análisis del contrato 2020. Durante el año... Eh, la entrada de comercializadores no vinculada a grupos tradicionales energéticos como son Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP. Continuó la entrada. Bueno, Así, en el sector eléctrico, estas empresas alcanzaron la cuota del 42% y del 36% en segmento de PYME y tal, tal. Vale. Ya, y ya no te cuenta nada más. O sea, realmente lo destacable aquí es que en 2021 1.250.000 clientes se cambiaron al libre mercado, en 2020 575.000 y en 2019 660.000. Te hacen ofertas jugosonas, te cambias. En el canal de manitas está, dice Simos. ¿El qué? ¿El qué? Um, dice David, pero los oligopolios no son nazis y le caen bien a Putin. Me siento más seguro en un oligopolio lleno de oligarcas. Sí, totalmente. Para más, Henry, te puedo pasar el gráfico del mix de origen de energía de Natur y dice Simos, que aparece la factura para que veas cuán, cuándo en sus tarifas ponen energía de origen verde garantizada. Es numéricamente imposible, dice Simos. A ver, que están perdiendo. Están, están, como tienen un músculo económico tan tocho, están vendiendo a pérdidas. ¿Para qué? Para hacer esto. Esta sangría de clientes. Venga, 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 venga. Y cuando me da a mí la gana, hago así, ¡pam! Te meto el hachazo de un mes para otro. ¿Y cuánta gente sin vos se va a cambiar de un hachazo de un mes para otro? ¿Vale? El gráfico te decía. Pero, ¿dónde? No la acabas de poner, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, la acabas de poner. A ver, espérate, voy a abrir el original y lo traigo para acá. Lo traigo para acá. Eh, pa, para, pa, pa. Pa, para, pa, pa. Vale, este es el gráfico que me ha pasado Simbos. Que dice, origen de la electricidad. Si bien la energía eléctrica que llega a nuestro hogar es indistinguible de la que consume nuestro vecino o otros consumidores conectados, tal, ahora sí es posible garantizar el origen de la producción de energía eléctrica que tú consumes. A estos efectos se proporciona el desglose de la mezcla de tecnología, tal, tal. Mezcla de producción del sistema eléctrico español 2020. Eh, pone Naturgy Iberia S.A. y mezcla de producción sistema eléctrico. Renovable, 8%. Cogeneración de alta eficiencia, 3%. Cogeneración, 12%. Gas natural, 30%. Carbón, 3%. Fuel, gas, 2,9%. Nuclear, 38%. Y otras, 1,7%. Esto suma al 100%. Dice, podemos garantizar que tu energía es de origen 100% renovable. Pero si está diciendo que es gas y que es carbón, ¿cómo que tu energía es 100% renovable? No lo entiendo. Renovable es el 8%. Y abajo te pone, podemos garantizarte que tu energía es de origen 100% renovable. Y pone renovable, primer punto, 8%. Eh, no lo entiendo. Dice, el gráfico de la izquierda es Naturgy y mira la frase verde de abajo. Claro, la frase verde, de, podemos garantizarte que tu energía es de origen 100% renovable. Pero que me estás diciendo que el renovable es el 8%. Renovable el 8%. Y le pone abajo 100%. La estafita y decimos, ¿pero esto qué es? ¿Creemos que de verdad con un 8% de renovable va a garantizar la energía verde de miles de hogares? Anda ya, hombre. Pero si no tiene sentido. Pero el 100% de ese 8% es renovable. Pero que no lo pueden distinguir. <risa> ¿Sabemos lo que es un pool de energía o no sabemos lo que es un pool de energía? O sea... <risa> Vamos a ver, es como si yo me voy al, al carnicero, compro cinco tipos de carne y digo, ahora pásamelo todo por la puta picadora. Me lo pasa todo por la picadora y yo hago una hamburguesa. ¿Yo te puedo garantizar que tu, la hamburguesa que tú te vas a comer hoy es 100% carne de pollo? No, ¿verdad? Porque está todo mezclado y picado junto. Había un 8% de pollo, pero yo te puedo garantizar que tu, que tu hamburguesa es pollo. Pues esto es lo mismo. Vale, va todo el mismo pool de energía y se mezcla, es energía. O sea... O sea ¿Pero esto qué es, tío? 
sea, la única manera, la única manera de garantizarlo es que fueran dos pools diferentes. Un pool de renovables only y el otro pool con, lo, con, con todas las demás, incluso más renovables si quieres. Que sobren del primero, pues te lo llevas aquí. Y entonces a ti te doy solamente de este. Entonces sí, pero es que eso no se hace. Eso no existe. Um, tu hamburguesa es pollo porque el carnicero lo separa después de picarla. Me gustaría ver el carnicero separando la carne después de picarla todas juntas, ¿sabes? Me cago en la leche. Um, buena Jota. Pero eso 2020, hace unos meses, la Unión Europea puso la nuclear como renovable y otra más. ¡Perfecto! Pero es que aquí pone fuel, gas, carbón y gas natural. ¡Que eso no es renovable! Que aquí pone que hay un 30% de gas natural, que hay un 3,5% de carbón, que hay un 2,9% de fuel y gas. ¿Que qué cojones va a ser eso renovable? Está en el mismo pool. ¿Vale? Aunque la nuclear, que es un 38,4%, me digas que es renovable, porque la Unión Europea la cataloga como renovable y ya está para quitarse el marrón de en medio. ¿Vale? Aunque me digas eso, todo lo demás sigue siendo... Eh, o sea, ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ya, hay tres, por lo menos tres. Fue el gas, fue el gas natural 2,9, carbón 3,5, gas natural 30,2%. Bueno, me ponce. Es que no, no lo entiendo. O sea, que, <risa> que no puede ser renovable. Que está todo en el mismo pool. Ay, Dios mío. Eh, dice Simbo, no es posible, no hay tantos megavatios de renovables como para garantizar todos los contratos 100% renovables de España. Pero que aunque lo hubiera, Simbos que es todo el mismo puto pool de energía, que tú, eh, cuando metes la, la energía dentro de la tensión, dentro de los... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama. La, las estaciones de energética que luego distribuyen, ¿vale? Viene de varios puntos y se mete todo ahí, se mezcla. Yo no sé distinguirte. A ver, ¿este megavatio de dónde viene? De un molino de viento, popasimbos. ¿Este de dónde viene? De carbón. ¡Uh! Este se lo, me lo llevo yo al bar de Paco. ¿Me entiendes? ¡No! ¿Entiendes la electricidad? Sí, pues sí, sí. El zumo de dinosaurio es renovable. Solo tenemos que poner en marcha Jurassic Park, ya ves. Um, de todas formas, que coste que tú no consumes de un pool, tú consumes el sistema productor más cercano a ti, que puede ser renovable. J, ¿cómo que no consumes de un pool? Todo es un pool. Um, aunque tú tengas un sistema productor cercano, tiene que ir a un pool, ¿sabes? Tiene que ir, a, tiene que ir a, un, a, un, a un acumulador. Y en ese acumulador llegan todas las fuentes cercanas, sean las que sean. ¿Verdad o no? <ríe> es el troque mío que tiene mi nombre. Yo no entiendo. Yo no entiendo esto, ¿vale? No es ácula. El consumo es instantáneo. Hombre, instantáneo, instantáneo. No se acumula. A ver, sé que no se puede acumular. Sé que, no, sé que no, no funcionamos con acumuladores, acumuladores. Pero sí que hay un paso, ¿no? Entiendo. O sea, yo no entiendo electricidad, que ya veo que me vais a hacer el chiste. Yo no entiendo electricidad. Si aquí alguien entiende electricidad, que lo diga, ¿vale? Pero yo sin entender electricidad entiendo que no, se, no puedo estar consumiendo directamente enchufar a la turbina eólica, ¿verdad que no? O al panel solar, o sí. Tiene que pasar por algún tipo de, de sistema distribuidor, acumulador, aunque sea de paso, un acumulador de paso, un sistema distribuidor, algo. ¿No? Entiendo que algo habrá. Algo. O, me voy, o estoy enchufado directamente a la turbina. Yo creo que no, ¿no? Pregunto. Por si aquí hay alguien que sabe de electricidad gorda. No hay batería. Que, o sea, no hay una pila en medio. ¿vale? No hay una pila que se cargue y se descargue. ¿vale? No, esto no es un portátil. El molino de viento genera electricidad. Se manda a una subestación transformadora que la manda a tu casa. Vale. Una, una, ahora lo tenemos. ¿vale? Una subestación barra transformadora. Perfecto. Ya tenemos una estación eh, intermedia, ¿no? Por tanto, yo no estoy enchufado al molino. ¿A dónde estoy enchufado yo? Como mucho, estoy enchufado a una red eléctrica, a, unos, a, unas, a unas mini estaciones que habrá dentro de la ciudad, ¿verdad? Algo que a su vez están todas ramificadas hacia una subestación que estará fuera de la ciudad, que será gigantesca, ¿no? Ese es el orden. Ese es el orden. Y esa subestación transformadora traerá la energía directamente de los molinillos y de las plaquitas y de, y de las centrales de nuclear tan ricas y lo mete directamente en la ciudad. ¿Vale? Y va pasando por subestaciones cada vez más pequeñas, transformadoras, en la que. Bueno, pues, no sé cómo va, ¿vale? Repito, no entiendo electricidad. Pero sí que hay sistemas intermedios, ¿sí? Por tanto, ¿en esos sistemas intermedios se mezcla? ¿Sí o no? Es que no sé cómo estamos debatiendo esto cuando para mí es súper obvio. ¿Y qué es lo súper obvio aquí? Que esta, esta empresa, por mucho que ponga abajo, podemos garantizarte que tu energía es de origen 100% renovable, 
yo me pongo la me juego la mano y creo que no la pierdo, que es imposible que me lo garanticen, porque esto es una frase estándar para todos sus clientes. Podemos garantizarte que tu energía es de origen 100% renovable. ¿Hay alguien aquí que se quiera jugar dinero contra mí? ¿Hay alguien que quiera jugarse dinero y apostar que esta empresa le ha puesto esto a Simbos y se lo pone a todos los clientes y es real? Porque si hay alguien que está defendiendo esto, me juego dinero, ¿eh? Es que ahora mismo me juego 100 euros, 200 euros, 500 euros, no sé, lo vemos. Hay, lo digo porque como estamos aquí debatiendo, lo digo lo mismo. Es que hay alguien que dice, oye, es que si la empresa lo pone debe ser verdad. Entonces, vamos a zanjar este debate. ¿Hay alguien que, que, ap que apueste por esto? Porque que yo esté defendiendo que es imposible y haya gente que vea, no, no, pero espérate, es que, a ver, a ver, esto... Es... Ah, vale, pues entonces estás con la empresa. Juégate dinero. Juégate dinero y entramos al trapo. Dice Simbo, ¿qué es esta fita? Seguro. A ver, yo creo que sí, pero es que yo creo, y además lo creo fervientemente. ¿Vale? Vale, el momento en el que he dicho, nos apostamos dinero, ya no hay ningún defensor. <risa> me parece bien, me parece bien. Hemos llegado a un... O sea, lo, me, lo que estabais haciendo era intentar sacarme de mis casetas, cabrones. Pero realmente estabais todos de acuerdo conmigo, ¿no? Otra cosa es que no haya baterías de por medio, no haya pilas, ok. Pero que no lo pueden garantizar. El, 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 ese es el, el point, ¿vale? Dice sin voz, a ver, imaginaos que la empresa generadora tiene un Excel donde pone, tenemos tantos megavatios eh, de renovables generados. Y que solo vende contratos de origen 100% verde. Por el total de megavatios verdes generados, estoy seguro de que no es posible porque no hay megavatios verdes para tanto. Primer point, no hay megavatios verdes para tanto. O sea, tú no puedes poner tantos molinos y tantas placas solares alrededor de una ciudad para abastecer a, to a todos los contratos que tengas tú en esa ciudad. O sea, podrías, pero ¿sabes cuánto, cuántas hectáreas necesitas para eso? Um... Yo me he puesto tú, dice No, no, no. Dinero. El subestación transformadora se mezcla en la subestación transformadora del reparto es la que tú dices de pequeña a la ciudad, ¿vale? Perfecto, entonces está claro, ¿no? J dice, claro que es estafa, se llama greenwashing. Voy a decir que soy muy bueno, aunque no sea cierto, claro. Te vas asignando cuotas de compra. Pues ya está. No, no, es que <ríe> me estaba viendo aquí entrando en un debate de que si no, de que se distribuye. Y digo, pero vamos a ver, el point a donde yo voy, ¿vale? Que, repito, que yo no entiendo electricidad, que estoy discutiendo con alguien que no tiene electricidad. Entonces, no, 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 no saco nada en claro de aquí porque no, no ¿vale? Lo único que, que estoy seguro, lo que sé seguro es de porcentaje, ¿vale? Y aquí pone 8%, ¿vale? El renovable de toda la energía que gas, nat que, que gas natural o Naturgy, o Naturgy, ¿no? Naturgy tiene, usa en España, es 8% de renovable del su 100%, ¿vale? Si quieres entrar en que el nuclear renovable tiene un 38, pues ponte que en total sea un 50, me, me la pela, se lo redondeo para arriba, ¿vale? Un 50%. ¿Con todo eso puedes garantizar el 100% de origen renovable de todas tus facturas? Porque, repito, esto de aquí abajo es una frase genérica que ponen en la facturita. Esto es un papel genérico. Esto no está personalizado para Simbo. Simbo, a ver, ¿este quién es? Uy, a Simbo se lo lleva todo verde. Pónselo, pónselo, que lo sepa que somos buenos. No, ¿verdad? Um, pero el debate de antes es que no hay mezcladores. Se mezcla solo. Yo, yo, nadie ha dicho que haya mezcladores, creo. O yo no he leído a nadie diciendo que hubiera mezcladores. ¿Mezcladores? Como si fuera una batidora. Y siempre consume el generador más cercano si no tiene una red independiente. No. El debate no era ese, David. El debate es que la gente decía que no había pilas, no había baterías, no mezcladores. El pool, ¿vale? Lo que yo le llamo el pool es el, el, el total de energía, ¿vale? Entonces, ahí va llegando distintas fuentes y tú coges y, y tiras de ahí, pero no distingue entre voy a, voy a coger verde, voy a coger nuclear, voy a coger otras. No. Ay, Dios mío. Esto se lo habéis contado al ministro comunista de consumo. ¿Tenemos un ministro comunista de consumo? Parece eso la US, macho. El ministro comunista de consumo. Lo podemos llamar camarada. ¿Vale? Eh, bueno, dicho esto. Dicho esto. ¿Vale? Ya hemos leído el temita. Siguiente noticia. ¿Quién está detrás del paro de transporte? El origen de una protesta que apoya la ultraderecha. Esto lo he traído, ¿vale? Porque el otro día me dijisteis... Em... Me dijisteis... Em... ¿Te has dado cuenta que en los periódicos hablan del paro de transporte en España, estamos viviendo un paro de transporte, ¿vale? O sea, hay cierto sector de los camioneros, ciertos sectores, no todos, que están parados, ¿vale? No transportan nada, están como una especie de huelga, ¿no? Le llaman un paro, no es una huelga, tal, pero están en paro, ¿no? Para protestar por los precios del camburante, no sé qué, bueno. 
Y parece ser que los medios de comunicación lo están tratando mucho más eh, blanqueante que trataron, por ejemplo, las huelgas del metal que hubo en Cádiz y ese tipo de historias, ¿no? Que mandaron hasta una tanqueta, ¿vale? Mandaron hasta una tanqueta a la Policía Nacional. <risa> que fue un cachondeo eso de la tanqueta de cojones, ¿vale? Mandaron una, un tanque. No es un tanque literalmente, pero es una tanqueta. Es como un tanque pequeño, ¿vale? Blindado y todo el rollo. Para una huelga. <risa> en fin. Vamos a, ver, vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Porque parece ser que esto no es tanto una huelga de trabajadores, sino más bien de las empresas de transporte. Por tanto, lo, no está afectando a los trabajadores, sino que afecta a, lo, a los patrones, a la patronal, a la empresa, ¿vale? A los grandes empresarios, a la gente de los despachos, ¿vale? Dice, la sombra de sospechas se cierne sobre la plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías y al, fre eh, al frente de la convocatoria. Una movilización que ha contado con el aliento de Vox, y tú dices tú ya, uff, no sé, ¿vale? No sé los de Vox cómo se posicionaron en la huelga de Cádiz. Supongo que estarían evidentemente a favor, porque es la España que madruga. Y cuyo cabeza visible desliza mensajes beligerantes. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Dice, la cadena de suministros... Yo, yo esto lo quiero leer porque realmente me quiero informar mejor de lo que está pasando, ¿vale? La cadena de suministros se ha tensionado en los últimos días. Eh, esto, si vais a los supermercados, veréis que hay algunas tonterías vacías. Repito, algunas. No hay escasez de muchas cosas, pero, por ejemplo, he leído por ahí pues que hay más escasez de leche, hay más escasez de aceite, hay escasez de algunas cositas, ¿vale? No es que sea una escasez generalizada de todo. ¡Oh, Dios mío, entras ahí y parece un supermercado en Venezuela! No. ¿O en Corea del Norte? No, ¿vale? No es esto. Yo fui al supermercado el otro día y había de todo. Y ya está. Falta más. Hay un par de estanterías, un par de estanterías que tienen menos cosas. Ya está. ¿Vale? Lo digo para que no entre nadie en pánico ni pollas, ¿vale? Porque el problema de esto es entrar en pánico. ¿Vale? Nosotros tranquilos, tranquilos todo el mundo, ¿vale? Un paro patronal auspiciado por una plataforma no perteneciente al Comité Nacional de Transporte por Carretera. Entidad que da cobijo al sector ante el gobierno. Se traduce ya en un desabastecimiento de determinados productos en los supermercados determinados, ¿vale? Una protesta respaldada por la ultraderecha y que la crisis de representación que afecta al sector ha alimentado. Productos lácteos, frutas, hortalizas y pescados son algunos de los bienes de consumo que evidencian la interrupción del suministro, que desde el pasado 14 de marzo, de marzo fecha de inicio de la protesta, o sea, hace nueve días, se ha producido en nuestro país. Una movilización que, por cierto, tuvo su precuela en Navidad. En aquella ocasión, sin embargo, fueron las principales asociaciones que agrupan al sector las que llevaron la voz cantante. Aquel pulso se quedó en, contact, en conato. Un acuerdo con el gobierno para mejorar la, las, las condiciones del trabajo de los transportistas zanjó, en menos, al menos provisionalmente, la crisis. Ahora, casi tres meses después, una asociación no mayoritaria ha logrado paralizar diferentes industrias. Desde el gobierno no dudan en tildar de boicot este paro, incluso se habla de una supuesta participación de la ultraderecha. Es decir, el gobierno dice que es la ultraderecha la que está aprovechando para meter presión al gobierno poniendo a los camioneros en paro. Aparte de los camioneros, ¿vale? Eh, a ver qué me habéis dicho. Eh, Buenas, Oscar, ¿qué, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Lo llaman huelga cuando es un paro patronal. Es un paro patronal, ¿no? Se está diciendo que no es una huelga, sino un paro patronal, movido por la ultraderecha. ¿Vale? Pero lo dudo, dice Gatico. No puedo negar que disfruté viendo reprimir a gaditanos. Eh, Saico, dice Pisco, dice David. Eh, David, cuando reprima a los sevillanos, voy a estar yo ahí. <risa> El Viterca no lo acabáis, ¿eh? eh no, Oscar, el Viterca, el Viterca sí que es la estantería, el, el cabrón. Eh, a ver. Hombre, yo es que desde que en la huelga de camioneros decían es que no puedo pagar el gasoil, lo primero que pensé fue ¿desde cuándo los camioneros pagan el gasoil? Lo pagarán las empresas de transporte. Clásico levantamiento de cejas. Hombre, claro. Es que, a ver, según tengo entendido, hay dos tipos de camioneros. Están los camioneros que tienen su propio camión, son libres y ellos transportan y ellos cobran y ellos tal y ellos se pagan su gasofa. Y luego están los que trabajan para empresas de transporte, en las que tú ni es tu camión o si es tu camión se lo cedes a la empresa, pero la gasolina no la pagas tú ni nada de eso. O sea, por supuesto que no la pagas tú. Lo que pasa es que si la empresa te dice todos al paro, pues, todos al, a, a pararse, no al paro, a la calle, sino todos a pararse, pues tú como trabajas para la empresa te paras. Uy, protesto, ¿vale? Es como cuando yo trabajaba en una empresa y la empresa decía, oye, nos ponemos en huelga porque, yo qué sé, pues venga, todos a la puerta de la empresa ahí porque el jefe de hecho todos a la puerta de la empresa. La empresa entera se pone en huelga, yo pensando, yo quiero entrar a currar, la verdad, yo no quiero estar aquí cogiendo frío. ¿Me entiendes? Pero bueno. Eh, ayer en el campo no dejaban llevarte más de una botella de aceite eh, por comprador. Sí, eso ya lo han puesto en varios, gatico. Eso ya lo han puesto en varios. Él también está en Mercadona, en Consum, creo. Lo del campo es ilegal y denunciable, pero doble. La pregunta es, es entendible, ¿verdad? O sea, ¿tú necesitas más de una botella de girasol, tronco? Es que... 
vete, vete a un macro, tío. Vete, o sea, si tú tienes un restaurante y necesitas comprar más, seguramente te dejen. Si vas a un, ¿sabes? A un macro, a una cosa de esta para los proveedores, no vayas al Mercadona, donde compra los ciudadanos de a pie, a comprar para tu negocio, que necesito llevarme 17 botellas. No, tío, te vas una. ¿Qué, con, ¿Qué cosas no puedes hacer con una botella? No es que voy a hacer un pastel que necesito tres botellas de aceite de oliva porque es más. Y lo tienes que hacer esta semana, lo tienes que hacer mientras que hay paro. O sea, en serio. O sea, lo digo, lo digo por esto, por lo de decir, eso es denunciable no sé qué. Es como, eh, nos ponemos igual que cuando el pasaporte COVID. Eso es denunciable no sé qué. Aunque sea denunciable, es creo que entendible, ¿no? Vivimos en sociedad, gente. Tenemos que intentar eh, no putear al resto de la peña. O sea, es, yo no entiendo. Yo, ya esa actitud no la entiendo. Es una actitud completamente insolidaria. Es que Mercadora no me deja llevarme 14 botellas de oliva. Pero, tío, me parece muy bien que las necesites. O que tú quieras tener la despensa hasta arriba de botellas de oliva. Pero es necesario que lo hagas ahora, que hay de abastecimiento. Entonces, hay leyes buenas o malas según te vaya bien. Eh, doble. ¿En serio? Según me vaya bien a mí. Yo, para empezar, no compro aceite de girasol. A mí no me han prohibido que me lleve nada. Por tanto, esa ley a mí ni me va ni me viene. O sea, el comentario falaz... Pff, estoy, intentando, estoy intentando tomármelo con calma. Ay, el comentario falaz de... ¿Hay leyes buenas o malas según te vienen a ti o no? Eh, vamos a ver. Podríamos entrar al trapo y decir que efectivamente hay leyes buenas o malas, no según me convengan a mí o no, sino la lógica te diga si son buenas o malas. Se, depende si te... Desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del individuo, depende de muchas cosas. Pero más allá de eso, doble, yo no te estoy hablando de si la ley es buena o mala, si es ilegal o no. Te estoy diciendo que es lógica, que vivimos en una sociedad en la que tenemos que apoyarnos. Si te estoy diciendo, ¿vale? Que ¿Para qué, qué carajo quieres tú dos botellas, tres o cuatro de aceite de girasol? Que para eso están poniendo las restricciones, para que haya para todos, ¿vale? Y tú me estás diciendo, es que esa ley es ilegal y denunciable. Y te estoy diciendo que esa actitud es... Eh, muy insolidaria, ¿vale? No me hagas la falacia, ¿eh? la falacita, de revolverte y decir, ay, entonces le llevo una mala. No me contestes con una pregunta. Respóndeme. Ese comentario tuyo es tremendamente insolidario. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Tiene que haber para todos. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Porque no se trata de que haya leyes buenas o malas, ¿vale? Sobre todo, yo qué sé, es que cuando entramos en hay leyes buenas o malas, vete a Estados Unidos cuando las leyes son interpretables, depende del juez que te toque. O sea, es que si entras en ese mundo, si entras en ese mundo de las leyes son buenas, pues, hacemos un café de Mongolia solo para ti, doble, para que lo entiendas. No es legal que un establecimiento te limite la compra. No tiene nada que ver con la lógica o con la solidaridad. Por supuesto que es que, doble, estás... Uf, estás tremendamente equivocado. Es, es literalmente lo que está pasando, doble. ¿Vale? Es por lógica... Por lógica, ¿por qué? Porque cuando pasó lo de la pandemia, ¿qué hizo la gente con el papel higiénico con la harina? Cundió el pánico. Por tanto, ahora el pánico es emocional. Hay que usar la lógica, no las emociones. La lógica que es que si compramos todo el mundo una puta botella de aceite de girasol, tendremos para todos, ¿verdad? Pero ¿por qué no había papel higiénico? ¿Por qué no había harina? Porque la gente entró en pánico usando las emociones, no la lógica. Por tanto, punto uno, la lógica. ¿Vale? Queda demostrado que la lógica es lo que ha que usar. Por tanto, sí que tiene que ver con la lógica. Segundo, la solidaridad. Por supuesto que tiene que ver con la solidaridad, porque si tú, aún así, no quieres usar la lógica, vamos a usar la solidaridad, tío. La fraternidad, la hermandad. Es decir, ¿para qué voy a comprar yo tres botellas? Compro una y dejo que mi vecino compre otra y que el vecino de enfrente compre otra. Y tenemos una botella cada uno y podemos pasar este momento más delicado cada uno con una botellita de aceite de girasol. Que, por cierto, no sé para qué compráis tantos girasol, macho. Yo es que no lo compro. ¿Vale? O sea, que doble... No me cuentes no cuente milongas, tío, de si hay leyes buenas o malas, ¿vale? Te estoy diciendo que es tremendamente insolidario y es tremendamente ilógico, ¿vale? Y te estoy justificando el porqué. El, lo que dices tú, ¿vale? De que un establecimiento, eso es ilegal, ¿vale? Y es denunciable, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿por qué lo denunciarías? ¿Por qué lo denunciarías? Si te estoy diciendo que por, desde el punto de vista de la lógica tiene sentido y desde el punto de vista de la solidaridad también lo tiene. 
Esto es como la gente cuando denunció el estado de alarma o la gente cuando denunció el pasaporte COVID. Pero si tenía todo el sentido en su momento, ¿vale? Tenía una lógica. Hay un razonamiento detrás. No lo entiendo. O sea, y es por el simple hecho, es por el simple hecho de a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer. Yo me quiero llevar ahora 14 botellas. Pues hay gente que tiene la necesidad, hay gente, yo no sé, ¿eh? yo no sé por qué, pero hay gente que tiene la necesidad de cuando le prohíben algo es cuando ahora lo quiero hacer. Pues ahora quiero 15 botellas, hombre. Ahora me voy a llevar 15 botellas porque estoy en mi derecho. Pues ya, pero tú quieres 15 botellas. No, pero como a mí no me pueden decir, yo me iba a llevar una. Es más, no me iba a llevar ninguna. Me iba a llevar aceite de oliva que me gusta más. Pero ahora me voy a llevar girasol porque veo el cartel de que no me puedo llevar y eso no se puede hacer, hombre, eso no se puede hacer. Oye, pero sí, es que tiene una lógica, tiene un... Es que la gente también quiere comprar y si no la gente, pues, acuérdate el papel higiénico, acuérdate la harina. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. No escucho, la, 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 la. Tío, eso no es un comportamiento solidario ni nada, macho. Es que no, no tiene sentido, macho. Ay. La lógica y la legalidad no siempre van de acompañar, dice Oscar, totalmente. Totalmente. Vale. Yo es que no, no lo entiendo, ¿vale? Llevamos de 2020 que empezó la pandemia eh, readaptándonos como sociedad, readaptándonos como sociedad, entendiendo que tenemos que ser más solidarios. Eh, no es por llevarte la contraria, pero la ley te contradice. Pero si eso es lo que me está diciendo doble, que la ley dice que es ilegal. Y yo estoy, y yo estoy de acuerdo en que puede que haya una ley que diga que eso es ilegal. Pero estoy diciendo que punto uno ni es lógico, punto dos no es solidario. Ese es mi point. Que por encima de la ley debería estar la lógica y la solidaridad. Yo no quiero vivir en una sociedad en la que no haya solidaridad. Os lo digo de verdad. Es como cuando tomas por culo a todos. ¿eh? Me voy a mitad del campo. ¿eh? Yo, a la mierda. Con el cable interno así de gordo. Pero me voy a mitad del campo. Y no quiero vivir, y no quiero vivir en mitad de una sociedad en la que la lógica no impere. ¿Vale? Una, una mínimo, un mínimo al menos de lógica, tío. ¿Vale? Que es que yo veía los vídeos de la gente llevándose... O sea, en serio, yo he visto vídeos de Mercadona, seguro que lo habéis visto todos. Pasaba la gente vídeos de cómo los, los trabajadores de Mercadona sacaban un palé de harina, de sacos de esto de harina de 5 kilos, ¿vale? Grande. Sacaban el palé de harina... ¿Habéis visto ese vídeo? Ese, ese vídeo fue mortal, 2021. O sea, ¿2021 fue? ¿2020? Por ahí, bueno, me acuerdo. Sacaron el palé de harina y sacando el palé de harina, la gente se le echaba... No, no todo el mundo, ¿vale? Pero 5 o 6 personas se echaban encima... Del, del, del palé de harina cogiendo y tirando de los sacos y rompiendo los sacos en el aire y la gente grabando con el móvil alrededor gente como yo supongo que estaría ahí al mercado era flipando saca el móvil y empieza a grabar así como diciendo pero qué, qué cojones es esto ¿vale? cinco o seis personas pegándose por la harina pero para llenar el carro de harina y dices pero tío ¿qué tiene, ¿qué tienes una panadería? pues no seguramente no porque si tienes una panadería seguramente te lo vendan por tus proveedores habituales ¿verdad? porque si tienes una panadería y compras el mercadona tú no sabes ¿vale? de, de qué hay proveedores o qué, qué pasa aquí yo veo esas cosas y no, no, no lo entiendo. No lo entiendo. Llevamos reformándonos como sociedad desde el inicio de la pandemia. ¿Vale? Se supone que estamos aprendiendo a ser más solidarios. Se supone que estamos ap aprendiendo a hacer sacrificios individuales para el beneficio de la sociedad. Todo eso es la vacuna. Todo eso es el pasaporte COVID. Todo eso es el ir al mercadón y llevarte una puta botella de aceite de girasol, tronco. Una. Es que no lo entiendo. ¿Vale? Pero es que ahora me salís con la mierda de que es que eso es ilegal, es que eso es denunciable, es que no sé qué. ¿Y qué? ¿Y qué que sea denunciable? No lo denunciéis. No lo denunciéis. ¿Qué malo se está haciendo? Si es que es solidario. Si es que es un principio. Es que. ¿Sabéis por qué el Mercadona pone un puto cartel de que solamente te puede llevar una puta botella? Porque la gente no es solidaria. Por eso lo están poniendo. Porque la gente no es solidaria. ¿Sabéis por qué nos obligan a ponernos mascarilla a todos por la calle? A todos. Porque la gente es gilipollas. Y yo lo he dicho muchas veces. Somos gilipollas. Por eso llevamos mascarilla a todos. Por eso yo tenía que putearme poniéndome la mascarilla en todos lados donde iba, a todos lados donde entraba, en todos lados, aunque estuviera en mitad de la calle, en mitad del campo, tenía que llevar mascarilla. Haciendo deporte en mitad del río, tenía que ponerme puta mascarilla en algunos momentos. Porque la gente es gilipollas. Ponen una ley para todos porque hay gente que es muy cortita. Es muy cortita. Esto lo expliqué yo. Digo, y yo, a cambio, hago el sacrificio y me jodo, porque es una cosa que me ha aprendido con la pandemia, a jodernos individualmente para beneficiar a la sociedad. ¿Vale? ¿Entendéis o no entendéis lo que os quiero decir? Esto, 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 no entiendo por qué habría alguien que querría denunciar que solamente te dejen llevarte una botella de girasol. Es que van contra de mis principios y libertades. Ok, van contra de tus principios y libertades, pero en serio, es solidario. Es solidario, gente. ¿Vale? Si mi madre quería comprar una botella de girasol y no tiene, porque, la, porque hay alguien que ha denunciado al Carrefour, ponte, ¿vale? Ponte que mi madre va al Carrefour. Y entra y no hay girasol y mi madre pues ya no tiene la botella de girasol para freírse las cucretas. ¡Las cucretas! ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que lo mismo mi madre hubiera tenido una botella de girasol si la gente se hubiera llevado una botellita. 
pero como alguien denunció a Girasol a, a Carrefour y, y no se puede, no se puede, y a partir de no se puede, retiraron el cartel y la gente llenando los carros de la botella de Girasol, ¿vale? Porque hubo gente que compró papel higiénico y harina en la pandemia y lo vendía por eBay y por Wallapop, hijos de puta. ¿Os acordáis de aquello? Eso lo hablamos en un café de Mongolia. Había gente, había gente en la pandemia, ¿vale? Que estaba comprando papel higiénico y harina del Mercadona y lo vendían Wallapop por 10 el precio. Por 10. Cosas de primera necesidad. Eso es de cárcel. ¿Vale? Eso es de cárcel, gente. Eso es de cárcel. Y ahora voy a leer el chat. Espero que no leer nada que me caliente más. Ay, Dios mío. A ver qué te he dicho por ahí. Um, de este saldremos mejores, ya claro, Dios que... <risa> Ay, Dios mío. El Simbo dice... Um... Um, que la gente es gilipollas y se lleva 50 litros de aceite de girasol. Claro. Si tú dices que hay desabastecimiento de aceite de girasol, la gente ahora que nunca ha comprado aceite de girasol se lleva 50 botellas. Esto es así. ¿Vale? Cuando nadie lo compra. Si la... Aquí en España somos aceite de oliva. Yo frío en aceite de oliva. ¿Sabéis lo rico que saben las cosas fritas en aceite de oliva? Freír en aceite de oliva. ¿En serio? Es que está buenísimo. Eh, Hipnos dice, el capitalismo nos ha enseñado a pensar solo en uno mismo y si tengo más que el otro estaré mejor, lamentablemente, como sociedad. Buen día, pirata. Aquí nadie se pelea por la harina, se sabe quién es y a Marcial no se le quita. A Marcial. <risa> eh, estoy emparagado de tanta moralidad, dice Juan. Ay, la madre que te parió. Psycho Lucho con la ley, pero la ley ganó. The Clash. Hostia, tú, ¿me estás poniendo un título en inglés? Um, pero esa gente ya se llevaba sacos de harina antes de todo esto, dice Oscar. Sí, seguro. Es que aunque haya dos que sean unos de dementes, se ve que se ve más que los 40 que hacen las cosas con normalidad. Ya, ya. Uno a cero, yo llevo ocho meses con una botella de girasol y no voy a comprar otra por coleccionar, como Pokémon. <risa> ya, ya. Dice doble, nuestro querido caso nos calienta en nada y explicarse aquí es complicado. A ver, es, yo entiendo que es complicado. Yo siempre eso os lo, os lo doy, ¿vale? Os lo doy, que yo sé que explicar por el chat a veces es complicado. Pero, macho, no tenéis prisa para escribir. Escribir tranquilamente el mensaje, reeroslo y cuando estéis seguros, pulsáis. Y, y yo intento, yo también hago un, intento hacer un esfuerzo por entender. O sea, yo, yo cuando os expresáis mal o creo que os habéis expresado mal, digo, ¿has querido decir esto? Lo he dicho muchas veces, digo, ¿has querido decir esto, verdad? Porque si has dicho esto que has querido decir, mal. Pero si re realmente querés decir lo otro, bien. Entonces yo hago también un esfuerzo por intentar interpretaros. Um, eso depende de la persona. Hay quien aprende más lento el significado solidario. Ya. Humano, animal que tropieza con la misma piedra tantas veces como pase por ella. Sí, sí. Uh, por eso y la gente se queja con la chica de llevar 5 litros. Hay sobrado, pero claro. Uh, a ver si el aceite de girasol va a estar provocando efectos nocivos en la materia gris. Y de ahí está viendo el... Bueno, no lo sé. Um, a ver qué me habéis dicho Si fuese yo usaría el capitalismo en su contra Pondría una oferta de X De precio X primera unidad a partir de segundo por 30 Pues con Maca Creo que incluso eso tampoco Que tampoco creo que es legal Tú no puedes poner primera unidad de aceite de oliva 3 euros La segunda 30 ¿Sabes? También harías que la gente entrara todo el rato a comprar una sola botella Si al final es un principio solidario Si es que no tiene más Nadie debería intentar juguetear con las normas eso es mentira. En esta canal no hay humildad. ¡Cállate, <risa> Diaco! Eh, lo triste es que nos lo diga una cajera y no salga de nosotros. Efectivamente, Gatico. Eh, ese es mi point. Que nos lo tienen que imponer de alguna manera porque no sale de nosotros, tío. Yo, de verdad, yo... Si veo que quedan... Yo qué sé, imagínate que yo compro yogures, ¿vale? Y veo que quedan dos packs de yogures. Digo, hostia, quedan dos packs de yogures. Me voy a llevar los dos. Pero, tío, si un pack de yogures me dura semana y media... ¿Para qué me voy a llevar los dos packs? No, pues por si acaso. ¿Por, ¿Por si acaso qué? Me llevo un pack de yogures. ¿Qué más? Luego lo pienso y digo, hay dos packs de yogures. Lo mismo yo puedo comer fruta. Pues mira, ¿sabes qué? Dejo los dos packs de yogures ahí y me voy a comer fruta. Porque así los dos packs de yogures que se los lleva otra persona. Tío, pero yo soy solidario. Yo es que soy solidario, joder. Pero no sé si porque me han criado así, porque yo lo he aprendido así a base de hostia. No lo sé. Yo estoy por vender mi botella de girasol semi nueva de ocho meses en Wallapop por hacer el negocio de Simbo. Te pago un mes de hipoteca con eso. Um, y cuando me pone el artículo 9 um, El aceite de girasol 
¿Para qué se usa? Dame 15. Da, perdón, da igual. Mi madre necesitó un oxímetro y costaba... Un día costaba 10 euros y al día siguiente lo compré por 40. ¡Ay, Dios! En casa solo usamos aceite de oliva de Jaén. Claro que sí, hombre. Mejor que el de Sevilla. Um, a ver... La culpa de todos los menas, como siempre, es la verdad que te parió. Es que el chat se me ha ido muy para arriba. Um, no, pero si, si, si me da igual que Conde me ponga el tochaco de ley. ¿eh? O sea, punto uno, no lo voy a leer porque es un tochaco. Punto dos, la ley le está dando la razón a Conde, seguro. Que la ley no te puede prohibir eh, limitar el número de unidades. Sí, es que yo en ningún momento no hacía falta ponérmelo. Porque yo ya he aceptado que hay una ley que te prohíba hacer eso. Pero si me pones, si me pones la ley, es que Conde no estaba prestando atención. Porque yo en ningún momento he dicho que no haya una ley que diga eso. Pero Conde no estaba prestando atención. Conde estaba buscando la ley y había dejado de escuchar el café de Mongolia. Um, dice Jaime, el tema de poner el límite de compra de aceite entiendo tu punto de que haya para todos el problema es que solo lo haga Mercadona y no todos los demás a ver, lo han hecho todos, ¿eh, Jaime en principio tengo entendido que lo han hecho todos lo ha hecho Carrefour, yo, yo lo he visto en Carrefour en Mercadona y en Consum ¿Vale? luego me habéis dicho también que están al campo y en el día no sé, el reto supermercado o sea, quiero decir Heimdall, que lo están haciendo la mayoría ¿vale? Um, aparte de que eso genera una alarma de desestablecimiento que hace que la gente compre como locos pero, Heindal, no te puede... O sea, poner el cartel crea alarma. Pero cuando el papel higiénico y la harina, no había ningún cartel. Y también se creó alarma. Entonces, ¿qué hacemos, Heindal? Yo prefiero que esté el cartel y a tomar por culo. ¿Vale? Eh, es una estrategia sucia para que la gente compre a tope. Genera alarma social y la cosa no está como para eso. Se genera un salvese quien pueda. Repito, cuando el papel higiénico y cuando la harina, no había... No había eso, ¿sabes? Um, pero Sevilla hace aceite, más bien, pero Sevilla hace algo. Sevilla no, Sevilla compra todo lo demás. Dice Simboea, ya llegó la sevillanofobia. Encima que hoy le estoy dando la razón en todo. <risa> pues comprar todo aceite de girasol para joder. <risa> um, dice, Conde, discúlpame, pero me he conectado a las 11 y ya estabas gritando. Dice, que yo grito. Que yo grito. ¡Bam! Por favor, por favor, que yo grito. Por favor. Um, si comprendo lo que dice, quizás la ley debería añadir excepciones a la administración, diera permiso en caso de alarma. Es que, si te has conectado tarde, yo te, yo te resumo. Mi point no es que haya una ley o que no la haya. Mi point es que eh, en este momento, ¿vale? Hay una demanda masiva de un producto que hay escasez, ¿no? Como es el aceite de girasol, por ejemplo, ¿no? En todos los supermercados, como no hay lógica en la gente y no hay... Y no hay, no hay solidaridad, pues ponen el puto cartel. Entonces doble se ha agarrado a que es que eso es ilegal y es denunciable. Y mi pregunta es, ¿pero por qué lo denunciarías? Si tiene lógica y es... Eh, no me sale la palabra. Es que esa palabra me está costando mucho. Eh, es solidario. Es lógico y es solidario. ¿Por qué lo denunciarías? Porque es ilegal. Y ya. ¿Denunciarías entonces cualquier cosa que sea legal? Aunque sea lógico y solidario. ¿Me entiendes? No, para mí me peta la cabeza. Que alguien ve algo lógico y solidario y pues voy a denunciarlo. Denúncialo. ¿Sabes? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Vale? Eh, lo de la pandemia fue escandaloso. La gente peleándose por un paquete de harina. El día que pase algo gordo, gordo, no sé qué va a pasar. No, gatico. O sea, yo según lo que he visto, el día que pase algo gordo, 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 llévate una katana al Mercadona. O sea, entra con la katana directamente al Mercadona. ¿eh? Va a ser eso Kill Bill, pero la dos que había más sangre. Yo jamás entendí por qué la gente se lleva el papel de culo en la pandemia. Pues Heimdall, el rumor era que se ruló por internet, rumó por internet que, bueno, pues, pues, pues que había escasez de papel higiénico, que no la hubo en ningún momento, pero decían que sí, y pues se ve que el papel higiénico era una cosa insustituible para algunas personas. Yo miré. Y me quedaban como cuatro rollos. Y digo, hostia, cuatro rollos me dan para varios meses estos. <risa> y si no, siempre tienes el agüita de la ducha, ¿sabes? Que en un momento dado te pegas una agüita, ¿sabes? Y yo no, yo, no, yo no lo entendí. Digo, con cuatro rollos, tío, te da paz, ¿sabes? Y aguantamos cuatro rollos es una barbaridad. Y dijimos, yo no estoy, ¿sabes? Eh, suministrándome el papel higiénico como si fuera loncha de pavo, ¿sabes? Que no, no sé. Ay, Dios mío. 
Eh, los sevillanos son los rusos de España, pues sí, un poco sí. La famosa siesta rusa también. Eh, moralmente ético, dice Chisum. Me gusta esa combinación. Porque somos gilipollas, ¿qué más pruebas quieres? No, ya, ya, totalmente. A ver. Eh, hay gente que denuncia porque simplemente no le gusta o no le va bien. Muy triste. Yo también pienso que la gente que denuncia son la gente que, pues, que está en contra del gobierno de turno, ¿vale? Y ya está. Y voy a denunciar cualquier cosa que yo vea por ahí y denuncio. Ya tomo por culo. Asociaciones, ¿no? Como abogados cristianos que se ponen a denunciar cualquier cosa. ¿no? Eh, ¡Nazi! Na totalmente nazi. Eh, Me, han, me están diciendo que con lo de los transportistas no hay harina. ¿Han dicho lo mismo con la. ¿Han hecho lo mismo con la harina? Ni idea. Ni idea. No lo hemos leído todavía. Vamos a ir leyendo lo de los transportistas porque me está interdiendo un huevo y yo me tengo que ir a lo del tatuaje, cabrones. Ay, Dios mío. Habla entre vosotros. <risa> Dice: La sombra de sospechas se cierne sobre la plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías frente al, al frente de la convocatoria. Su capacidad movilizadora es innegable. El paro ha frenado la producción de fábricas y el suministro a muchas tiendas. Pero no se puede obviar la beligerancia con la que se han desempeñado algunos de sus afines. Episodios que las redes sociales han avivado en las últimas semanas. Es decir, esta gente cuando hacen un paro también cogen y empiezan a reventar camiones que no están en paro y cosas así. ¿vale? Pese a que el gobierno no ha demostrado la vinculación de los paros con la ultraderecha, lo cierto es que Vox no ha dudado en alentar el movimiento a través de sus tweets y declaraciones. Sin ir más lejos, el portavoz de Vox en la Diputación de Sevilla, Rafael García, mostró el martes en Guillena todo el apoyo de Vox a la huelga de transportistas convocada por la plataforma. Eh, y ya está, ¿no? Si te, es que yo siempre digo, si te apoya Vox, ya empieza mal. Porque esta gente apoya lo que le sale de los cojones. Además, según una información recogida por Europa Press, García instó al sector a participar en la protesta convocada por Vox y su sindicato Solidaridad el pasado 19 de marzo frente al Ayuntamiento de Sevilla para exigir al gobierno de Sánchez soluciones urgentes ante los disparatados precios que están alcanzando en el mercado los suministros básicos como la luz, el gas o la gasolina. Es más, desde el inicio de los paros han proliferado los llamamientos de Vox a través de sus redes para que la, para que la mecha prenda en otros sectores, instándole a salir a la calle bajo su enseña ultra. Transportistas, ganaderos, pescadores para el gobierno y los medios subvencionados no existen, pero los trabajadores de España empiezan a rebelarse contra la brutal subida de precios. Que el gobierno tiene que hacer algo con el tema del precio, está claro. Lo que pasa es que es un tema a nivel europeo, eso ya lo sabemos, pero bueno. Te corrijo, Vox apoya lo que le conviene para su populismo. Sí, sí, no, no está claro, está claro. Está claro. Eh, dice Raven, ¿y se imaginan todo lo que vi en los supermercados cuando viví, cuando viví en Venezuela? Por la falta de comida y las restricciones de compra, dice Raven. Sí, no, eso tiene que ser tremendo. Sí, sí, tiene que ser tremendo. Con todo, no se puede establecer una vinculación directa entre la ultraderecha y los transportistas. La sociología de estas movilizaciones es más heterogénea de lo que cabría pensar. Buena muestra de ello la encontramos en Basilio Aragón, camionero de izquierda, conocido por sus vídeos en Twitter explicando la situación que parece el sector. Vale, este hombre es el Bulldog Punk, ¿vale? Que sale con, con Julián Macías en Pandemia Digital y todo el rollo, ¿vale? Que tiene una cuenta de Twitter y tal, ¿vale? Buenos días, señorita. Buenas, Merca. Gracias estar el lunes en el directo, por desgracia. Veo que ya te has recuperado bastante bien. Eren un grande, no lo olvides, Besis. Me estoy recuperando, pero hoy me están, hoy me están dilapidando. O sea, es... Vale, el Merca. Va un, un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿vale? Dice cervez, eh, Oscar Cerveza, a, hay... Aún hay tiempo para comer. Depende de qué cerveza. Acuérdate que la Cruz Campo y la GNK no. <risa> Dice, con todo... Ah, oh, bueno, no, el que lo decía Basilio, el camionero este, ¿vale? Decía, no tengo duda de que la ultraderecha ha puesto la chispa para encender la mecha, pero en los piquetes hay personas de todos los colores políticos. Apunta en unas recientes declaraciones para la sexta noche. Según Basilio, el, el hastío en el sector confiere a la protesta una transversatilidad, transversalidad perdón, mayor que la que a priori podríamos pensar. Um, por otra parte, es indudable que hablamos de un sector, aunque esto no es exclusivo del transporte, que vive inserto en una creciente atomización. A fin de cuentas, dos de cada tres operadores son autónomos con uno o dos camiones a su cargo. Esto induce a una crisis de representación por parte de las asociaciones tradicionales, lo que a su vez provoca una cierta incapacidad a la hora de prevenir, de prevenir sus movimientos. Todo ello abonado por la capilaridad que permiten y fomentan las redes sociales. O sea, dice que en el sector de transporte, Dos de cada tres camioneros son autónomos, no trabajan para una empresa, sino tienen su propio camión y ya está. Y a veces tienen hasta dos camiones, supongo que subcontratan ¿no? a un chofer y ya está. ¿no? ¿Quién hay detrás de la plataforma convocante? Dice, un camión de Manchego, Manuel Hernández, para más señas, la cara visible del movimiento grababa vía YouTube hace apenas nueve meses un discurso bajo el título que llamaba la acción Despertar ya cojones. En él, Hernández deja caer la semilla de lo que no tardaría en llegar. Cuando tengamos fuerza hay que plantarle cara a quien haga falta. 
Hernández es la cara visible de la Plataforma Nacional para la Defensa de Transporte. Una plataforma que, tal y como denuncia en el vídeo, busca revertir la precarización que aqueja al sector del transporte, devolverle a un tiempo pretérito en el que había un respeto y unos precios con los que se podía vivir. Un vídeo en el que no hay duda en cargar contra la par contraparte del sector. Estoy hasta las narices de cobardes, de acomodados, de borregos. El hombre pues estaba un poquito cansado, ¿no? La, esta plataforma nacional para la defensa de transporte que lidera Hernández desciende de otra asociación patronal, patronal, nacida en 2007 bajo el mismo nombre. Una asociación que en 2008 abanderó junto a otros grupos del sector, un paro nacional que venía motivado por la subida de los combustibles. Fueron 11 días de paro en los que la violencia campó a sus anchas y que se saldó con dos muertos y camiones en llamas. Hostia puta, ¿en serio? Eh, yo esto nunca lo entenderé, ¿vale? Yo entiendo que en las huelgas eh, la gente está muy tensa, ¿vale? Pero si hay una cosa que yo no entenderé nunca y que no voy a entender y que no voy a simpatizar, ya os lo aviso, me da igual que me lo expliquéis, son los llamados piquetes informativos, que tienen un nombre como muy de marketing, ¿no? Piquetes informativos. Tranquilo que solamente te vamos a informar y si no nos haces caso te vamos a dar de hostias, ¿vale? Los piquetes informativos, para que la gente se ponga al mismo nivel de conocimiento, pues es ese, grupi, ese grupúsculo de personas, ¿no? Violentas, con la cara tapada en su mayoría, que se ponen a las puertas de la empresa a la que quieren, que quieren hacer huelga, o en las carreteras bloqueando para que no pasen camiones, o en los campos de fresa para que no se recoja, o en las fronteras liándola, lo que sea. Eh, Dispuesto a decir, stop, estamos en huelga, no entra ni Dios. Y dice, ya, pero la huelga es un derecho y yo quiero entrar. Yo no quiero hacer huelga. Pues si no haces huelga, estás con la patronal, te damos de hostias. Esto sería el resumen. Son gente que primero te informa y luego te informa también que te va a dar de hostias. O sea, como doble información, ¿vale? Hay una doble vía. Estos son los piquetes informativos. Yo estoy totalmente en contra, ¿vale? Y que coste que he debatido esto con gente que está totalmente a favor de los piquetes informativos. Totalmente a favor. Es como, no, no, no. Es que la violencia es necesaria. Porque cuando no te hacen caso, tienen que arder contenedores, es el menor de los males, pero arder coches, arder propiedades privadas como empresas, casas, pegarle paliza a la gente. Aquí ya habéis visto que muertos. Porque te, te pillas un camionero que no está en huelga, pero tiene un camión que le está costando una leña pagarlo con una letra que cuesta carísima. Pues van y te quemo el camión. Te quemo el camión. ¿Vale? Y como por supuesto es siniestro total, pues te van, te van a dar una mierda y a tomar por culo. ¿Vale? Echándole a todo por culo la vida de esa persona. Esos son los piquetes informativos. ¿Vale? Y, oh, hay gente que me defiende esto, ¿eh? Que los piquetes informativos, eso es, eso es una herramienta democrática maravillosa. Digo, estupendo. Pues nada, para adentro. En el momento que tú aceptas la violencia, la aceptas en, todo lo, en todas las direcciones. Por tanto, a ti también te puede caer violencia. ¿Verdad? Luego vienen los antidisturbios y te calientan el lomo fuerte y te dejan paralítico de un porrazo en la columna. Por hijo de la gran puta. <risa> y luego no vengas llorando. Es que yo... ¿Eh? Pero ya tú te fuiste a pegar hostia. ¿Eh? Te vas a pegar hostias, ¿eh? Eh, De hecho, puede que el seguro no cubra el vandalismo. Pues ya, pues ya mira de ya. Más tenso que Spiderman en un solar, en un descampado, sí, sí. Eh, eso es justo lo que me decía mi madre de pequeño. La violencia a veces es necesaria y tú te lo has ganado de sobra. <risa> vale. Eh, pues eso, que se saldó con dos muertos y camiones en llamas, ¿vale? Si nos atenemos exclusivamente a las declaraciones de Hernández, se cuela un innegable cariz antisistema. No en vano, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, la CNTC, órgano que representa a los empresarios, a los empresarios camioneros ante el Ministerio de Transporte, es calificado por Hernández como el mayor enemigo del pequeño transportista, porque a su entender sobre, sobre representa a las grandes empresas y silencia a los camioneros autónomos. No sé. Y lo que es más alarmante, también desliza un discurso belicoso a tener en cuenta. No se puede pedir que se gane una guerra si antes no se forma un ejército. Eh, esto, esto es, esta, este tipo de frases ¿ves? son las que yo no... No se puede pedir que se gane una guerra si antes no se forma un ejército. Tío, ¿tú crees que tú estás... ¿Tú crees que tú estás en el, en el poder de la verdad? Ponte en huelga. La huelga es una herramienta. Ponte en huelga. Ya está. Convence al resto del sector, poneros en huelga... Y ya está, iniciado una huelga. Tenéis un sector estratégico, que es la logística. Puteáis, a, os, os quedáis 10 días parados, 15 días parados, 20 días parados. Paralizáis el país. Pues os en huelga, a ver qué pasa. Estoy en huelga. ¿Me entiendes? Pero bueno. No hace falta eh, ir a la violencia, ¿vale? Paro patronal. Sí, parece algo más patronal que otra cosa, pero bueno. No sé, ¿eh? ya os he traído esto por si nos ayuda a esclarecer un poquito más. Yo no sé si os he puesto más dudas encima de la mesa, pero bueno. Sigue, lo miro, de que está en ultraderecha detrás también me suena, me huele a chamosquina, pero bueno. Siguiente noticia. 
La insólita historia del hombre que lleva seis años comiendo en restaurantes sin pagar la cuenta. Gente, buenas noticias para todos los gorrones, ¿vale? Hay una persona que lo ha conseguido, lleva seis años comiendo de gorra. Un auténtico hijo de puta, evidentemente, ¿vale? No, esto no es por ensalzar ningún héroe, ¿vale? Dice, siempre hace lo mismo, pero ha dado con una especie de fallo en el sistema que le permite actuar con impunidad. Yo no sé qué va a hacer. ¿Qué truco pensáis que hace? ¿Qué hace? ¿El truco de tengo un pelo en mi comida? ¿El truco de hay cristales en mi comida? ¿El truco de una cucaracha muerta? ¿Qué truqui queréis que hace? ¿Vale? Que un platito combinado rico, rico, ¿eh? Que bueno esto, ¿eh? Dice, la historia de la picaresca española está ya muy documentada, pero Antonio Miguel Grimal se ha ganado a pulso aparecer en ella porque lleva al menos seis años negándose a pagar la cuenta de los restaurantes a los que acude. Según Victoria Jiménez, la última abogada de oficio que le ha asistido, este hombre de, 46, de 47 años es ya un viejo conocido de la policía de Zaragoza porque acumula 46 detenciones, repitiendo siempre el mismo modus operandi. Con lo que come lo que le apetece, pide la cuenta, asegura que no la va a pagar y si el hostelero opta por denunciarle, espera a la patrulla con indiferencia. Y ya está. Juan García es uno de los propietarios del bar Espumoso 5M. Se topó con Grimal hace unas pocas semanas. El muy cabrón <ríe> le dijo al camarero que le pusiera una cerveza mientras llegaba la policía. Es un jeta. Sabe que no se le puede hacer nada. Si ha estado encerrado ha sido por no querer identificarse o no acudir a, la, a las comparecencias. El problema de darle publicidad es que ahora aparezcan otros como él. Según eh, el heraldo de Aragón, Grimal ingresó en prisión el pasado 13 de marzo después de comer sin pagar en nueve restaurantes a lo largo de un mes. Pero no es habitual porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide aplicar el agravante de reincidencia en los delitos leves para evitar penas desproporcionadas. En 2017, de hecho, la Fiscalía llegó a pedir tres años de cárcel y una multa de 2.160 euros por haber cenado en un hotel con dos amigos. 143 pavos. <risa> Dios mío, qué hijo de puta. Y no pagar la cuenta. Pero la pena acabó siendo mucho menor, 270 euros y la obligación de saldar la deuda para la cena. La cuestión es que sí, la cuestión es que al disponer solo de una pensión no contributiva, es decir, 400 pavos que le pasa el Estado y ya, Grimal esquiva todas las sanciones. Y como mucho, o sea, se declara insolvente, vamos. Y como mucho sale del juicio rápido con una orden de alejamiento que le impide volver al establecimiento al que ha estafado deliberadamente. Es decir, que Grimal oriundo de Barcelona, ha dado con una especie de fallo en el sistema que, en la práctica, le permite seguir comiendo gratis casi con total impunidad. A principios de marzo, de hecho, lo primero que hizo al salir del, del calabozo fue irse a cenar marcándose otro simpa. <risa> Tengo hambre, voy a por una pizza. Con vino y postre, dice, en el espumoso 5M concretamente, pidió un plato combinado de lomo con patatas y huevo, seguido de un entrecot con patatas y un bol de fideos de arroz, además de una copa de vino y de postre tarta. O sea, a full. A full. El tío come por 10, ¿vale? Yo le he dado bocadillos a gente que nos ha pedido por necesidad, pero esa chulería es mi puñetera cara, protesta Juanjo García. El problema es que, por mucho que le grabamos con las cámaras de seguridad, no podemos difundir su imagen porque encima tendríamos un problema nosotros. Eh, siempre por debajo de los 400 euros. Y se da por hecho que muchos de los restaurantes estafados por Grimal ni siquiera han denunciado, pero según el, recuen el recuento del país, ya le conocen muchos locales de la capital aragonesa. Eh, en todos ellos, el establecimiento de rango medio en los que una buena cena jamás supera el umbral de los 400 euros porque, si así fuese, el Código Penal ya prevé una pena de prisión de 6 a 18 meses. Entre quienes ha tratado Grimal hay quien asegura que su imagen da el pego y por eso consigue que le sirvan en tantos restaurantes sin levantar sospechas. Pero también hay quienes definen su aspecto como descuidado y no descarta que pueda vivir en un albergue para personas sin hogar. Muchos lo definen como un jeta o un caradura de pocas palabras que además no aparenta tener problemas de salud mental. Pero, más allá de apreciaciones personales, nadie sabe exactamente cómo ha acabado convirtiéndose en una pequeña amenaza para la hostelería de la ciudad. A ver, ya os digo yo que dar de comer gratis a una persona, aunque sea un plato, una comida o pipara, no pone en peligro ningún bar ni nada, ¿vale? Pero es verdad que es una putada, ¿vale? Es una, una putada y a nadie nos gustaría que nos estafaran de esa manera en su puta cara, ¿vale? Eh, pero el sindicato hostelero no le ha enviado un piquete informativo a su casa. Deberían, ¿verdad? Debe ser más de 400 euros, dice Miju Mart. La presión contributiva eh, creo que son aproximadamente 400 euros, ¿no? M. Ponte dice que no es así. ¿No son 400 euros la presión contributiva? ¿De qué? Ah, espérate, no estáis hablando... ¿De qué estáis hablando? Espérate, no estáis hablando de la pensión contributiva, ¿no? Estáis hablando... A ver, la pensión contributiva creo que son 430 euros o 436 o algo así, creo que son. Que en plan que no tienes paro, no tienes nada, no tienes nada, y el Estado te da un mínimo para pa comer y para pagar la luz. Pero con 400 euros... No sé quién puede vivir con eso, pero bueno. Los pensionistas, ¿no? Eh, como mucho. Que ya tienen todo pagado, ¿no? Yo, yo qué sé, no sé. Aunque con los precios de la luz ahora, 400 euros, ríete tú, ¿sabes? Muchas, muchas salchichas de mercado las vas a tener que comer. Eh, 
es que en 400 no, una cena ni el bully. No, no, a ver, 400 euros una cena, tenía que ir muchas personas, ¿sabes? Está tirando a perder sus, drones, sus dones que se meta a político totalmente. Um, mi padre tiene una paga no contributiva de unos 1.200 euros. ¿Y cómo ha conseguido una paga no contributiva de 1.200 euros? ¿Me puedo Vamos, si no hay mucha indiscreción, que lo mismo... Pero yo no sé, yo no, yo una paga una paga no contributiva, que yo, tengo, que yo tenga entendido, no contributiva es porque no has contribuido al sistema de seguridad social y, por tanto, al sistema de... ¿no? Eh, corazón. Ah, pero entonces es un, es, un, es un... Vale. Entonces es un tema de o minusvalía o de salud o algo así, ¿no? Es por otras cosas. Eh, ¿Con esos 400 euros tienes para pagar el alquiler? No, evidentemente no. Con 400 euros tú no puedes estar viviendo de alquiler. Con 400 euros es cuando tú ya tengas una casa eh, con todo pagado. ¿Vale? Y te da para pagar la luz, el agua, el gas y la comunidad. Y luego comer, te tiene que ir a un albergue. Yo qué sé, ¿no? Como minusvalía, claro, me ponce. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo no, no estamos entrando en minusvalías, no estamos entrando en minusvalías. Estamos entrando en pensiones no contributivas estándares. Cualquier persona que se quede en paro, cobre todo su paro, ya no tenga nada y... ¿Vale? No contributivas que no paga impuestos, claro. Hay una cosa que son las rentas antiguas, dice Carlos. Renta, bueno, las rentas antiguas ya, no sé. Pero ya está montando en, otra, en otras cosas, ¿vale? Um, y depende de si lo paga la seguridad social o depende del órgano que cobras, te den o no. Pero ya está montando en otras cosas, ¿vale? Bueno, en fin. Dicho esto, que me, que me enrollo, que me enrollo en otras cosas. Siguiente noticia. Um, detenida con síndrome de Munchausen. ¿Sabes lo que es el síndrome de Munchausen? Llevó a su hijo al médico 120 veces en dos años. 120 veces en dos años, ¿eh? La mujer medicaba en exceso al pequeño en su obsesión por sobreprotegerlo. Esta enfermedad se considera una forma de maltrato. El pequeño se encuentra con una familia de acogida. El síndrome de Munchausen, ¿vale? Yo he visto, creo que era una serie, una serie en televisión, no me acuerdo en Netflix o no sé dónde, que iba de una madre que trataba a su hija con el síndrome de Munchausen. Hacía que la hija tuviera enfermedades para poderla cuidar. O sea, era una barbaridad. Daba un miedo que te cagas. Daba un miedo que te cagas, ¿vale? Una media de una vez a la semana. Un total de 100 veces, veces en dos años. Estas son las veces que la mujer supuestamente con síndrome de Munchausen llevó al médico a su hijo alegando síntomas inexistentes y que ha sido detenida por la Policía Nacional de Málaga por presuntamente sobremedicarlo. El Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía ha declarado el desamparo del niño que se encuentra actualmente con una familia de acogida. O sea, esto es como cuando mi madre me daba de comer en exceso, pero con medicamentos, ¿vale? Mi, mi madre me decía, está muy delgado. Digo, mamá, pero es que da igual que engorde 40 kilos, me va a seguir viendo delgado. ¿Vale? Eh, eso salía en House también. Ese, esa mujer tiene su cuenta de seguridad social en rojo, imagínate. La investigación, llevada a cabo por agentes del grupo de menores, el Grume, de la comisaría provincial, se inició tras la denuncia de un hombre contra su expareja por supuestamente medicar de manera desproporcionada al hijo de corta edad que tienen en común y exagerar los síntomas del pequeño. Las indagaciones constataron que la mujer, esto, si no conocía el síndrome de Munchausen, esto que os sirva para conocerlo, ¿eh? que esto existe. Os lo digo por si lo tenéis a vuestro alrededor. La gente que está siempre enferma, lo mismo no lo está. Simplemente toma muchas medicaciones de su madre. Las investigaciones constataron que la mujer de 38 años y nacionalidad española llevó a, al menor, pero ¿por qué ponen nacionalidad española? Eso me da exactamente igual. Llevó al menor al médico en 73 ocasiones solo en 2020 y un total de 57 durante el año pasado. La mayoría de las ocasiones acudía a la consulta del pediatra por cuestiones innecesarias. Exageraba los síntomas que padecía o directamente se inventaba algunos problemas de salud del niño en su obsesión por sobreproteger al niño. La conclusión de los responsables del caso es que la arrestada padecía el síndrome de Munchausen por poderes, una modalidad poco frecuente de maltrato infantil en la que el cuidador provoca efectos lesivos al niño relacionados con una asistencia médica innecesaria, explicó el citado cuerpo policial que precisó que esta práctica puede ser muy dañina. El cuidador refiere a una serie de síntomas, en muchas ocasiones extraños, que no encajan con ninguna enfermedad y que no coinciden con los resultados de los análisis médicos, agregó. Que añ para añadir que, en este caso concreto, la investigada ejercía tal manipulación sobre los profesionales sanitarios que muchas veces sus demandas eran cumplidas. La detenida en Málaga mostraba una preocupación excesiva ante la situación crítica clínica de su hijo. Según los informes recabados de varias administraciones, centros educativos, servicios sociales y hospital, supuestamente mentía a la hora de hablar sobre los síntomas del menor, llegando a demandar un aumento de la dosis de ansiolíticos por una creciente agresividad del pequeño que sería inexistente. Los distintos profesionales que la atendieron coincidían en que se trataba de un niño pacífico con su grupo de iguales y que no protagonizaba rabietas ni conductas autolesivas. 
Su obsesión era tal que pese a que el pequeño siempre ganaba peso y talla, llegó a plantear a la pediatra la implantación de una sonda de gastronomía por presuntos episodios continuados de vómitos. La progenitora alegaba que las náuseas se acentuaban cuando el niño pasaba unos días con el padre. Tela. Una de las principales pruebas para constatar el síndrome de Munchausen por poderes es demostrar el papel causal de la madre en la situación en la que se encuentra el hijo, comprobándose que éste se halla libre de síntomas al estar alejado de la progenitora. En este caso, tras ser declarado su desamparo por el Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía, esto es como cuando yo adelgazaba al venirme aquí a mi casa, ¿vale? Venía esta con mi madre y de repente yo aquí y adelgazo. Y le decía a mi madre, ¡lo ves! ¡Lo ves! ¡Que me das mucha comida, coño! Estás muy delgado, ¿eh? Abrígate, que estoy sudando. Estoy sudando. Eh, a veces se confunde el síndrome de Manchosen con el, la madre con el de Peter Pan en el hijo. ¿Ah, sí? Dios mío. Eh, el niño está actualmente con una familia acogida y está evolucionando muy favorablemente. Ha pasado de ser alimentado con purés a comer sólidos por sí solo o trepar un tobogán cuando la madre insistía en que necesitaba una silla de ruedas porque se caía todo el tiempo. Lo llevaba en silla de ruedas. Y alimentaba con purés. O sea, flipas, ¿eh? Flipas, ¿eh? Según los investigadores, la obsesión de la madre por exagerar el trastorno del niño y sobreprotegerlo podría ir dirigido a la consecución de beneficios secundarios, en concreto la obtención de ayudas sociales y la justificación ante terceros que su hijo necesita más dedicación por su parte. Madre mía. La madre quería tener un hijo inválido o algo así. Yo, esto es la hostia, ¿eh? Me da un miedo esto que tenga... Pues, repito, hay una serie que no me acuerdo cómo se llama el nombre, tío. No sé si es de HBO o no sé, ¿vale? Pero es de, de, de una madre que tiene una niña, pues ultramedicada, pues así, ese síndrome, ¿vale? De, de le, le rapa el pelo incluso, para que parezca que está calvita, le pone un pañuelo en la cabeza como si tuviera cáncer, la lleva ansiedad de ruedas, ¿vale? O sea, la tiene, uf, da un miedo que te caiga, claro, la niña no sabe, no sabe que ella no está mal, ¿vale? Ella piensa que sí, que de verdad está súper enferma, la tiene una burbuja y, y no me acuerdo esa serie, la vi hace relativamente poco, es que desde, quiero decir, dentro del último año la he visto, pero es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? En fin. Eh, si, yo creo que si ponéis, si fue un caso real en USA, la serie, la serie que yo digo, creo que sí que fue un caso real, ¿vale? Estaba basado en un libro o algo así. Eh, si ponéis en Google eh, serie Netflix o serie síndrome de Munchausen, es que, repito, no sé de Netflix, os saldrá el nombre, ¿vale? Eh, entonces está loca y una estafadora, las dos cosas, las dos cosas. Siguiente noticia. El periodista Pablo González lleva tres semanas preso en Polonia sin que su familia y su abogado hayan podido contactar con él. A ver... ¿Por qué os traigo esto? Porque creo que es interesante que volvamos a hablar, después de que ha pasado un tiempo, otra vez de este caso, ¿no? De Pablo González, el periodista, eh, que fue detenido en Ucrania, porque por lo visto hablaba ruso o algo así, porque tiene familia rusa o algo así, ¿vale? Fue detenido y fue llevado a Polonia y fue encarcelado. Y no le dejan ver ni a la familia ni a los abogados. Eh, esto es bastante grave, ¿vale? Esto es bastante grave. Yo no sé qué ha pasado. Repito, yo no sé qué ha pasado. Tiene doble nacionalidad, dice Carlos. La rusa y la española, entiendo, ¿no? Vale. Esto es bastante grave, ¿vale? Porque tú puedes detener a la gente por el motivo que tú creas, me parece bien, ¿vale? Pero siempre acorde a los derechos humanos, tienes que tener derecho a ver a tus familiares, tienes que tener derecho a una legítima defensa, tienes que tener derecho a saber que se te acusa. En fin, hay, hay una serie de derechos que aquí se están incumpliendo flagrantemente. Y España no está haciendo nada. Aquí, yo tengo con este caso un caso de levantamiento de ceja potente. O si sea, os digo la verdad. Porque... Porque... Eh, a ver Me extraña que España no está haciendo nada Me extraña que Ucrania lo detenga Me extraña que lo meta en una cárcel polaca Y me extraña que Polonia también lo mantenga ahí tres semanas incomunicado Algo está pasando ¿Es posible que este periodista realmente estuviera haciendo espionaje? ¿Es posible que simplemente sea una injusticia flagrante? Es posible, ¿verdad? O sea, quiero decir Me causa mucho, mucha extrañeza todo esto Mucha extrañeza todo esto, ¿vale? Pues yo a este señor, evidentemente, no lo conozco de nada. Lo que sí tengo claro es que haya hecho espionaje o no haya hecho espionaje, esta persona tiene derecho a ver a su abogado, por lo menos, y por supuesto, por ese contacto con su familia, para decir que está bien. Me da igual que este tío sea el cuarto Reich de Alemania nazi. Me da exactamente igual. Tiene los mismos derechos que todas las personas, porque para eso son los derechos humanos. ¿vale? El CNI estaba metido, pero presunción de inocencia, dice Pérez. ¿Sí? Eh... A ver, es verdad que Polonia los derechitos humanos lo mismo regular, ¿vale? Vamos, vamos a leerlo, ¿vale? Eh, lo mismo es que no está bien, no sé si me explico. Ya, lo mismo, están parando una semana que se cure, ¿no? De alguna manera, ¿no? 
Dice, el abogado del reportero recuerda que aún no han podido visitarle pese a que Polonia es miembro del Consejo de Abogacía Europea y el diputado John Iñarritu critica que el gobierno español no haya denunciado esta irregularidad. La familia del periodista tampoco ha podido comunicarse con él. Eh, evidentemente, repito, no sé lo que ha pasado. Yo no voy a poner la mano en el fuego absolutamente por nadie, en este caso al menos, ¿vale? Que lo sepáis, yo al menos no. Aquí vosotros podéis apoyarlo a él, apoyar al que es inocente, apoyar al que es culpable, apoyar lo que queráis. Yo no voy a poner la mano en el fuego porque no sé lo que es. Lo que sí estoy seguro que tú no puedes tener a una persona incomunicada tres semanas. Eso es lo que yo sí que voy a defender. ¿Vale? Porque eso va contra los derechos humanos. Además, los más básicos, tío. No puedes tener una persona secuestrada sin decirle por qué e intentar, ¿sabes? Que se defienda. Eh, vamos a ver, dice el periodista Pablo González, cumplió este lunes 21 días incomunicado en una prisión de Polonia. Yo espero que todos al final terminen saliendo bien y nos enteremos qué ha pasado. ¿Vale? Y si tiene que denunciar a Polonia, que la denuncie. En una prisión de Polonia acusado de ser espía ruso. Pese a que está encarcelado en un territorio de la Unión Europea, ni su familia ni su abogado, defensor, han podido hablar aún con el reportero. Tampoco hay fecha para que su letrado pueda visitarlo. Es que está en territorio de la Unión Europea, porque si estuviera en Mozambique, en Zimbabue, ¿vale? O estuviera, no sé, en Chile, por decir que no está en territorio de la Unión Europea. O en Corea del Norte, ¿vale? Estuviera en China, estuviera en Turquía, te diría, es que claro, puede estar, es que ahí le puede estar pasando, pero está en Polonia. Una cárcel de Polonia. No sé yo, ¿no? Su abogado, Gonzalo Boye, denunció la situación en las redes sociales este lunes. Polonia es miembro del Consejo de Abogacía y yo también, y cuento con mi credencial. ¿Por qué las autoridades polacas piden otros requisitos para que pueda visitar a Pablo González? Escribió el letrado en Twitter. El gobierno español tampoco ha pedido explicaciones públicamente a Polonia por la detención de González. De hecho, el ministro de Exteriores, de Exteriores español, Álvarez viajó al país la semana pasada y se reunió con su homólogo polaco. En declaraciones públicas que realizó de la frontera con Ucrania ni siquiera mencionó al reportero español. A ver, yo no me creo que el gobierno español no esté haciendo nada, pero tiene pinta, tiene pinta de que el gobierno polaco le ha dicho, oye, mira, a este tío lo han pillado en Rusia, uy, lo han pillado en Ucrania, con este material de espionaje encima. Ponte, ¿eh? Me estoy, estoy elucubrando, me lo estoy inventando todo, ¿eh? No sé nada, ¿eh? Por favor que nadie se lo tome como si esto fuera la verdad. Estoy elucubrando, ¿vale? Pero que tiene pinta, digo, por eso mi levantamiento de cejas, de que le han hecho una pilladita posiblemente de espionaje, ¿vale? Le han dicho, mira, este tío iba de reportero, pero resulta que está haciendo, pues, está mandando mensajes a Rusia diciendo las posiciones clave de los ucranianos. Yo qué sé, ¿vale? Yo qué sé, no tengo ni idea. Y le han pillado en Ucrania. Estas son las pruebas. Lo mandamos a una cárcel polaca porque en Ucrania lo mismo le dan de palos por todos lados. Lo dejamos aquí en Ucrania calladito. Y vamos a negociar a ver qué hacemos con este tío porque este tío está espiando para Rusia. ¿Vale? Y lo mismo, el gobierno español ha mandado a alguien allí y está hablando con él y está diciendo que vamos a ver, ¿por qué haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Realmente por, desde cuándo eres espía ruso? No sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y hasta que no se aclare, no lo quieren sacar a la luz. Porque no me creo que el gobierno español a un, un ciudadano inocente no está haciendo nada. Y encima un caso mediático. Repito, que esto son elucubraciones mías, ¿eh? Porque empieza a ser ya tan marciano esto que algo tiene que haber, loco. O yo estoy influenciado por muchas películas de espionaje que he visto, ¿eh? También os lo digo. Porque, repito, estoy viendo la serie de Americans, que ya la estoy terminando. Os la recomiendo cada vez que en el Café de Mongolia sale algo de, sale algo de espionaje. Pero va de una familia americana que en real, realmente son espías rusos. Y mola un huevo. En la época de los 80, la Guerra Fría, final de la Guerra Fría. Mola mucho esa serie de Americans. No la recomendaría si no fuera un serión de cojones. Ah, no, no, pero no está en Netflix. Está en Disney Plus o en Amazon Prime. Disney Plus. Está en Disney Plus, gente. Os la recomiendo porque está muy bien la serie. Y va de eso, de espionaje, ¿vale? La edad de espionaje intenta darle un toque verídico, ¿vale? Siempre con cositas verídicas, nada en plan eh, misión imposible, ¿vale? No va en plan misión imposible, va en plan eh, la crudeza de, de un espía, el cual pues tienes que hacer cosas a veces cosas buenas y a veces cosas no tan buenas. Y a veces tienes que seguir órdenes de cosas que no te gustan. Dice David, por lo menos es un infierno a nivel de derechos humanos. A ver, sé que ha bajado bastante, ¿eh? eso sí lo veímos el otro día. Dice, David es periodista, pero aún así, da igual lo que hayas hecho o no, debería estar en España en prisión provisional en todo caso. Pues es importante, cuando le tuvieron, antes de que le tuvieran en Polonia, no había empezado la guerra. No había empezado la guerra, ¿no? Vale. Eh, no sería la primera vez que un Estado español abandona un ciudadano, pero dentro de la Unión Europea, Conde, es que me resulta raro, tío. No está siendo nada mediático, pocos o casi ninguno hablan de, de esto. ¿Ah, sí? No sé. Bueno, dice, esta situación provoca que ni siquiera el letrado de González conozca los cargos concretos que pesan sobre el periodista. Aunque, según ha conseguido saber, las autoridades polacas acusan a González de haber realizado actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico. Actividades para Rusia usando su estatus periodístico. 
eh, las autoridades polacas acusan a González de haber realizado actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico. Es decir, acreditándose como periodista, ha hecho cosas para Rusia. ¿Qué cosas? Actividades. ¿Son actividades informativas? ¿Actividades... ¿Qué? qué? ¿Investigación? Bueno, Buliario, no lo sé. Como resultado, pudo moverse libremente por Europa y el mundo, incluidas las zonas afectadas por conflictos armados y áreas de tensión política. Consta en el comunicado oficial eh, del gobierno polaco. Es verdad que un espía que tenga acreditación de periodista eh, tiene una coartada muy buena, porque dice, no, es que soy periodista, tengo que preguntar, tengo que investigar, tengo que indagar. Soy periodista. Entonces ya vas como blindado. ¿no? Da, da, da cosica, da cosica. Diputados como John Iñarritu o Jaume Asens han recordado la situación de Pablo González este lunes también por las redes sociales. De hecho, el Parlamento Vasco ha llegado a denunciar que el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha denunciado esta irregularidad en referencia a la incomunicación que sufre el reportero en prisión. Pues ahí lo tenéis. No sé, ¿vale? Habrá hecho cosas nazi. Es que no lo sé, es que no lo sabemos. Y repito, haya hecho lo que haya hecho, porque ya, no, ya no, el point no es si ha hecho algo o no. El point es que está incomunicado, gente. No se puede detener a gente incomunicada porque incumple los derechos humanos, punto. Eh, el caso es que una vez pase a ser juzgado, en todo caso se pediría extradición a España, solución no juzgarlo. Ya. Um, y, sí, David, por eso digo que un, eh, la, la diferencia entre un, peor, un periodista y un espía es al final qué haces con la información que recaudas, ¿vale? Que recabas. Tú recabas información como periodista como espía, ¿vale? De todos los bandos, tal, 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 tal. Ok. La, la diferencia es lo que hace al final David con esa información. Esa es la única puta diferencia, tío. Um, Eh, vale, bueno Siguiente noticia Es que se me hace muy tarde, tíos Llevamos ya dos horas Y me canto ya un montón Tres hombres apalizan a un joven En Vila Franca del Penedés Tras hacerse pasar por su cita de Grinder Esto lo digo Porque sé que muchos de vosotros Quedáis para follar por Grinder ¿Vale? Así de claro Entonces, tened cuidado Porque os vienen gente Y os hacen una paliza nazi, ¿vale? Esto es así Y de los agresores también robaron Las pertenencias del joven Durante el encuentro Tres hombres han dado una paliza A un joven en Vila Franca del Penedés En Barcelona con golpes en varias zonas de su cuerpo, tras citarle con él, haciéndose pasar por una cita de aplicación para ligar de Grinder. Los hechos ocurridos este lunes por la noche han sido denunciados por el Observatorio contra la Homofobia, que ha ofrecido apoyo y asistencia tanto psicológica como jurídica a la víctima. Se desconoce si el perfil de Grinder falso con el que se pensaba que se citaba al joven agredido... A, ¿Cómo? Se desconoce si el perfil de Grinder falso con el que se pensaba que se citaba el joven agredido, a quien también robaron sus pertenencias, contenía fotos y nombre falso o era uno de los tres agresores. Ea. El observatorio ha pedido a los mozos de escuadra que inicien una investigación y también reclaman a la aplicación que mejore su sistema de seguridad. A ver, se puede mejorar el sistema de seguridad, sin duda. Foto real se puede pedir. Se puede hacer porque sea foto real. De hecho, se puede pedir porque te hagas una foto tú real. O, ¿Sabes? ¿Se puede, se, ¿Se puede engañar también el sistema? Se podría intentar engañar, pero bueno, asociarlo con un número de teléfono real y lo hacen a través de una aplicación que se les puede encontrar fácilmente. O sea, este chico lo único que tiene que hacer es eh, denunciar el teléfono y el perfil y ya tienen todos los datos. O sea, es que son gilipollísimas. ¿No? Son gilipollísimas, ¿no? Um... Y de Chisun, no entiendo por qué incomunicarlo. Lo normal sería pegarle un tiro y se termina antes y espía. A ver, según he aprendido yo, según he aprendido yo en la serie esta de Americans, a un espía jamás se le pega un tiro. Un espía tiene tanta información tan valiosa, tanta información de tan alto nivel, tan valiosa, incluso en la época de la URSS que compartimentaban tanto, aún así un solo espía, de clase S, los máximos, eso, tú lo, lo, que están... A, que están eh, entrenados para sufrir para, para, para torturas. ¿Por qué? Porque saben que si lo pillan, lo torturan. Es tan valioso vivo que vas a hacer por no matarlo de todas, todas. Según aprendió yo la serie, ya digo, que estoy ahora mismo muy influenciado, muy peliculero, pero... ¿Vale? Eh, pedir una foto real es jodido. Bueno. Eh, y toda la gente que está en el closet no pondrán lo de foto real. Entonces, ¿para qué quedan, pez? Tendrán que poner una foto real, macho. Si, no, si, si estás en el armario, entonces esta aplicación no es para ti, tronco. Grinder es para ligar con gente del mismo sexo. Correcto. Si quieren seguridad, que pongan un checkbox que diga certifico que soy yo y no quiero pegar y robar homosexuales y que tampoco soy el Chocas. Esta no es otra cuenta del Chocas, ¿no? El tema es que, nu es que nunca está seguro de que ha averiguado y que ha transmitido. Claro. Eh, bueno, a lo que iba. 
eh, hablando de esta noticia, ¿vale? Dejando ya lo del periodista. Eh, esta gente lo han hecho a través de una app, tío. Tien, normalmente tienes que poner tu número real. Foto real. Pues se intenta que no sean fotos de internet. Se supone que tienen un potente sistema de búsqueda de imágenes para que no sea foto de internet. Sino que uses fotos tuyas. Yo qué sé, tío. Y si tu foto está en internet, es que no lo sé. No sé cómo funcionan tanto estas aplicaciones, ¿vale? Pero que esto ha sucedido en Barcelona. Los que uséis Grinder, tío, pues tenéis cuidado, ¿vale? En serio. En serio. Que, que da en sitios públicos. No quedéis en aparcamientos, cojones, o debajo de puentes oscuros, coño. Y que puede ser una trampa. Puede ser que la persona sea real, pero luego te lleva a un sitio privado y donde te estén esperando tres más y te, y te zurre. Es que, claro, esto da mucho miedo, tío. A mí esto me da mucho miedo, la verdad, sinceramente. En fin, gente. Siguiente noticia. 50 euros en marihuana. Tus secretos dejan de serlo cuando se los cuentas a las apps de control de gastos. Dice, una investigación sobre la privacidad de las principales aplicaciones de este tipo revela que los datos que registran, a veces íntimos, se comparten con terceros sin el control de su usuario. Ojo, cuidado. ¿Usáis aplicaciones para hacer cuentas? ¿Para controlar los gastos? Lo digo porque ponéis 5 euros en porrillos o 50 euros en porrillos. Que sepáis que esto se está compartiendo con otras aplicaciones. Dice, una de las nuevas bromas de la sociedad digital consiste en poner conceptos disparatados en las apps para transferir dinero entre amigos, como armas para la guerra santa en Siria. <risa> a ver si el banco se preocupa y llama para preguntar por esta transferencia. Lo que se esconde detrás de la broma es que este tipo de aplicaciones no son máquinas cerradas donde el usuario solo interactúa con la base de datos, sino que se revisan de manera activa. Las apps de control de gastos que se han popularizado en los últimos años tampoco lo son, revela la investigación de Maldita.es y la ONG de Derechos Digitales Alemana Tactical Tech y la mexicana Social TIC. Estas apps elaboran un registro de los desembolsos de sus usuarios, calculan cuánto dinero gastan en cada ámbito de consumo, les avisan si se desvían de su presupuesto o dividen gastos compartidos entre varias personas, como en el caso de un viaje en grupo. Sus usuarios les cuentan cuán, eh, cuánto gastan en luz, comida, bares o tabaco, a veces vinculando sus cuentas bancarias para que extraigan esos datos directamente. Pero para muchos también son un diario personal en el que apuntan gastos que quizás no registraran en plataformas como las redes sociales, como cuando compran pastillas para el día después o cuánto gastan en droga. ¡Ay, Dios mío! Dice, ¿cómo manejan esa información las apps de control de gastos? En realidad, de forma muy similar a como lo haría una red social. Apunta a la investigación. Estos gastos individuales que hablan de cómo somos se comparten luego con plataformas y empresas de terceros que se dedican a digerir datos, crear perfiles de usuario y luego colocarnos publicidad personalizada en base a nuestros intereses. Si eso significa que nuestra madre no sabe cuánto dinero nos gastamos en fiestas, pero un anunciante aleatorio de un país diferente o una plataforma de redes sociales, sí. Y puede usar esa información para crear preciso perfil, un preciso perfil nuestro. La investigación ha analizado datos que almacenan apps como Fintonic o Splitwise. ¿Alguien usa estas dos aplicaciones? Fintonic o Splitwise. Yo no las conozco, pero no sé si vosotros las usáis. De las más usadas en España en este segmento, junto a You Need a Budget, Y-N-A-B, You Need a Budget, Tricount y Revolut, las más descargadas en la Unión Europea, a través de peticiones de acceso realizadas con la ayuda de usuarios voluntarios y un análisis técnico sobre los datos que salen de cada app y hacia dónde. Las organizaciones han podido revelar cómo se describen, cómo se escriben las bases de datos de estas apps y con quién se comparten. Eh, a ver qué habéis dicho. Fintonic mm. la estuve viendo, pero me da mala espina, dice Simbos. ¿Ah, sí? Eh, yo uso una app que se llama Papel y Boli, claro. Papel y Boli, tío. O un Excel, un puto Excel. Eh, yo uso mi cabeza que de momento no pueden robarme datos. Dice Chison. De momento. Vale, ya están, ya están en ello. Yo uso una que se llama Blue Coins. Blue Coins. Y es lo mismo, Simbos. Sirve para lo mismo. La de Fintonic es de usurero. Perdón, prestamistas. Ah, vale. Uf. Mal rollo. A través de, la, de esas peticiones de acceso de datos, las empresas que gestionan estas aplicaciones revelaron que sus servicios apuntan, bajo identidad de cada usuario, cada uno de los datos que registra, como los 16,3 euros de una usuaria de Tricount gastó en pastilla porque no sé quién no quiere hermanos. <risa> o los desembolsos de 50 euros de un usuario de Splitwise hizo en repetidas ocasiones bajo los conceptos de marihuana y setas. <risa> Hostia puta. Ay, Ay Dios mío. Nos sentimos, lo suficientes, nos sentimos lo suficientemente seguros como para notar el día que gastamos dinero en una píldora anticonceptiva sin ser conscientes de que quién puede tener acceso a dicha información y cómo manejan esos datos. Los propios investigadores pudieron averiguar los detalles del gasto en la píldora anticonceptiva porque se hallan en un apartado específico en el que la usuaria había agrupado las compras que había hecho en un viaje al extranjero. 
Tener acceso a esa base de datos puede revelar tantos datos como digitalizar un diario personal. Compras, compras del usuario, Splitwise se comparten con data brokers de todo el mundo que las utilizarán como con fines publicitarios. Muchas de estas apps también tienen acuerdos con compañías financieras, por lo que su información podría terminar siendo usada por algoritmos que determinarán si es apto para recibir un préstamo o cuánto debe pagar por un seguro. Pudimos confirmar que Splitwise indexa información muy detallada sobre las relaciones ubicacionales, estados de salud y actividades diarias de los usuarios, así como hábitos y particulares que podrían influir en el seguro del interesado o incluso el perfil crediticio. O sea, em, si, si miran eso, pueden saber si es un usuario apto para recibir un crédito, para que te, te digan cuánto va a valer tu seguro y todo ese tipo de historias. ¿Y qué habría que poner para engañar al algoritmo? Yo quiero saber cuánto hay que poner para engañarlo. La de Bluecoin no sincroniza con bancos ni guarda tu base de datos en la nube, dice Simbos. Que no quita que transfieran o usen mis datos, pero me, sen me sentía mejor si la base de datos estaba en mi teléfono y no en la nube. Y me interesaba por los informes y gráficos que me ayudan a controlar lo que puedo gastar al mes y en qué. ¿Vale? Bueno, por lo menos Simbos se ha informado que esa aplicación que él usa, la Blue Coins, o sea, monedas azules, no está tan abierta de par en par como estas, ¿no? Evidentemente que puede ser que aún así se filtren cositas, pero bueno, recordad siempre esto que son macrodata, no microdatos. Es decir, vosotros no tenéis vuestro nombre y apellido puesto en la nube, ¿vale? Cuando se refiere a que cogen vuestros datos, es que están haciendo un perfil de usuario, un usuario tipo, pero nunca saben quién es esa persona, ¿vale? Pues hay un tipo de usuario que le gusta comprar 50 euros de marihuana y que además siempre gasta una pastilla el día después, cada tres meses, porque le gusta mucho salir de copa. Pues ese perfil de usuario, ¿vale? Genera un comportamiento, genera un perfil y a gente que cumple ese perfil, pues ya sé lo que le tengo que vender. Pero no es que te sepan que tú eres ese perfil, ¿vale? Me refiero, que no saben asociar ese perfil a nombre y apellido. Nadie sabría identificar. A ver cómo se llama. Uy, mira, se llama Periquito Pérez. Pues vamos a ponerlo. No. Si sí puedes saber cuánto cobrarte por un seguro, los datos no son anónimos. Eh, no es así, Conde. No es así. Eh, Pueden saber cuánto cobrarte por un seguro si tú te pones en contacto con ellos, si tú eres el que inicia el paso. Es decir, a ti te saldrá publicidad en otras aplicaciones, en otros lugares en el mundo, ¿vale? En donde tengas el perfil compartido, te saldrá esa publicidad, ¿vale? Ahórrate hasta 50 euros en el seguro de tu coche. Pulsas y entonces, entonces tú has iniciado el contacto con la empresa de seguros, ¿vale? Eh, y esa empresa de seguros ahora sabe que tú eres apto para esa oferta. La empresa de seguros no sabe por qué. Solo sabe que su algoritmo ha dicho que tú eres apto para esa oferta. ¿Me entiendes? Nada más. No es tan asociado ese perfil tuyo anónimo con eh, la, la empresa de seguros y dice, oye, que estos dos... Vale. No. No, no, no. No funciona así porque eso sería legal, Conde. Vamos, no. No digo que no exista alguien en el mundo haciéndolo de forma ilegal. Es como decir que no hay nadie en el mundo haciendo ilegalidades, ¿vale? Pero que es ilegal, sí. ¿Que puede existir alguien que se esté saltando la ley? Por supuesto. Por supuesto. A todas horas, en todos los minutos. Ahora mismo. Pero, alguien puede estar comprando dos botellas de, de, de oliva. Pero, de, de aceite. De aceite de girasol. Bueno, comprando dos no, eso sería legal. Comprando una porque no le dejan comprar la segunda. Eso sería legal. Pero, eh, que desde luego legal no es, ¿vale? Legal no es. Entonces, ¿vale? No sé. Siguiente noticia. Un vecino de la Macarena tira un cubo, esto en Sevilla, ¿vale? Un, tira un cubo de agua a los armados durante un ensayo. ¿Qué son los armados? Pues los armados... <ríe> los armados son esta gente con armadura de romano que va detrás de un paso de Semana Santa, ¿vale? Pues se ve que un vecino del barrio de la Macarena estaba ya harto de los ensayitos de los cojones, cogió un cubo de agua fría y dijo, a tomar por culo, ¿vale? A tomar por culo. La triste escena se produjo a las 10 y media en la calle Torrigiano, Torrigiano de Sevilla, ¿vale? Y dice, una agresión, una agresión, ¿vale? Esto es el diario de Sevilla, que por supuesto es súper eh, macareno y súper eh, capillita y va a apoyar a los armados, ¿vale? Dice, los armados de la Macarena fueron recibidos en la noche de ayer con un cubo de agua mientras ensayaban por los antiguos callejones de la Macarena. Este triste suceso tuvo lugar durante, yo diría que este divertido suceso, Tuvo lugar en el primer ensayo de la centuria romana junto con la banda para coger el paso para coger el paso para la madrugada. La formación desfilaba por la calle Torrigiano a las 10 y media cuando uno de los vecinos le arrojó agua de su domicilio. La muestra de solidaridad hacia la formación, que cuenta con todos los permisos oportunos para ensayar por parte del ayuntamiento, se han sucedido a través de las redes sociales. Uno de los armados afectados, José María Valiente, hacía la siguiente reflexión. Dice, pues lo que pasó es que durante el paseillo que hacemos por las calles del barrio, son las 10 y media, íbamos por la calle Torrigiano desembocando en la calle Resolana. Y desde un balcón o ventana, la verdad es que no lo pude localizar, tiraron un cubo de agua y me lo llevé enterito. 
la reflexión del pobre hombre. ¿no? Dice, pues la verdad es que me, me he chopado. Me he chopado, me, de repente me ha caído un cubo de agua entero y ahí estaba yo, ¿sabes? Muerto de frío en mitad de marzo eh, con las heladas. El propio armado abundaba en cómo tras dos años de pandemia había personas que no eran capaces de aguantar los pocos minutos que tardaban en pasar la formación. No deja de ser una anécdota, pero deja claro que cada día vivimos en una sociedad muchísimo más pobre en todos los sentidos. El respeto no solo se puede aplicar a una dirección. Puedo entender que haya quien le moleste que pase la centuria tocando debajo de su casa, pero en paso ordinario, tardan, eh, pero en, paso ordinario tarda en pasar 3-4 minutos. Si no somos capaces de soportar eso, es que no merecemos vivir en comunidad. Mm, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no sabéis lo que es una centuria romana, ¿vale? Eh, de 500 personas, 200, 100, una centuria es de 100, pero bueno. Pasando, tocando con una banda de música. Vamos por la a tu casa a las 10 y media de la noche, que tú lo que quieres es dormir, descansar o lo que sea. Que da igual que cierres las ventanas, ¿vale? Eso es tremendo. Quien vive en Andalucía lo sabe de sobra y quien no, pues está, ¿vale? Que es... Mucho más insolidario la falla de Valencia. Sí, sí, porque esto tarda unos minutos y las fallas de Valencia son durante varias semanas, cabrones. Pero no me quiero exaltar ahora con las fallas, ¿vale? Me voy a exaltar con la Semana Santa. Que también es insolidaria, pero bueno, eh, es bastante menos insolidaria. Entonces, eh, ¿qué tardan pasar 3-4 minutos? Bueno, depende. Depende. Se escucha a varias calles de distancia la banda de música, ¿vale? Van con, con unos cirios de vela que te van dejando la, la cera en el suelo. Te la dejan luego toda manchada. Que te resbalas por la calle, por cierto. Eh, la calle es de peta de gente. Con el ruido que provoca también la gente, ya no solamente el paso. Los focos. La gente gritando. Que si van a cantarle una saeta. En fin. Si no somos capaces de soportar eso, que no merece vivir en comunidad. Pues yo no estoy de acuerdo. Al revés, vivir en comunidad sería intentar no hacer eso a las 10 y media de la noche, cabrones. ¿No podéis hacerlo a las 7 de la tarde? ¿Es que estoy trabajando? Pues no lo hagas, hijo de la gran putísima. O vete a ensayar a un puto descampado, ¿vale? Porque ya por aquí va a pasar la puta procesión. Pues vete a ensayar a un puto descampado, ¿vale? Como cuando yo me saco el carnet de conducir, que no, si me lo saco un circuito cerrado, no me voy a tu calle a ensayar con el coche, ¿verdad? Es que, en fin. Es que en Sevilla se ensayan y procesionan 11 meses al año, dice David. A ver, en Cádiz, yo he salido en Paso de Semana Santa, lo he contado muchas veces, por eso sé del tema, ¿vale? Durante cinco años estuve, estuve cargando un Paso de Semana Santa, ¿vale? No porque me guste la religión, sino porque era una actividad de la comunidad, en plan, actividad de mi ciudad, y me hacía ilusión probar de qué iba eso. Evidentemente, lo hice un tiempo, ya por compromiso a partir del segundo año, os lo garantizo. No me gustó demasiado, ya desde el primer año dije, pues esto es un coñazo, pero seguí saliendo porque me lo pedían. Porque, oye, que necesitamos a alguien que... Porque, claro... Necesitan gente, ¿vale? Entonces, para pa cargar el paso sobre todo, pues ahí va yo, ¿vale? Entonces, eh, ensayábamos en un descampado. Y, por supuesto, ensayábamos sin banda. Como mucho ponían un radio cassette y le daban a play y ya está. Y ensayábamos con un paso con sacos de arena, ¿vale? Para no poner la, la imagen de la Virgen ni nada de eso. Y estábamos en un descampado. Y ya está. Eh, digo, como digo, no deja de ser una anécdota, pero en el fondo la cuestión es muy triste. Bueno, eh, los ensayos de los armados durante la cuaresma siempre han sido un acontecimiento del barrio de Macarena. Muchos de los hermanos y vecinos se unen al cortejo para disfrutar el momento único en el que solo se repite un par de veces de año, eh, coincidiendo con el, se con el septenario del honor a la vida de la esperanza. No es la primera vez que la banda Centuria Macarena se ve envuelta de manera involuntaria en un accidente desagradable. Hace unos años la policía local se personó en un ensayo para pararlo tras una denuncia de algún vecino que se había quejado del ruido. Pues ya veis. Pues ya veis. Si, se queréis si alguien quiere saber cómo es esto, nada más que tenéis que poner Semana Santa Andalucía en YouTube y empezar a ver vídeos, ¿vale? Eh, no veáis ningún vídeo en una plaza grande, sino verlo en callejones estrechos, para que entendáis cómo es. En la mayoría de, la mayoría de las calles son siempre callejones estrechos porque son siempre por calles pequeñas, ¿vale? Del casco antiguo. El, el, en Valencia, el concejal que trató de poner límites ya se encargaron de ir a por él con denuncias inventadas en juzgado de CP, ¿sí? Eh, ya sé que basta de pequeñito no te dejo crecer y dices, conde, vete a cagar. Eh, ya, ya, lo que pasa es que así te dijeron que así ligarías más. Eh, no, créeme que no se liga nada. Eh, Superagro, yo iría a ver a ese vecino, no es tan un abusador. ¿Cómo? Yo iría a ver si ese vecino no es un abusador. Un abusador. A ver, no sé, ese vecino si tiene un problema mental. La verdad, no tengo ni idea, pero bueno. Siguiente noticia. Eh, la UEFA elimina el fair play financiero. Y diréis, ¿por qué me traes una noticia deportiva? ¿Qué pasa aquí? El café de Mongolia se ha vuelto el marca. ¿Qué es esto? 
Las nuevas regulaciones financieras de la UEFA vincularán los gastos con los ingresos de los clubes, afianzando las ventajas que los clubes ricos ya disfrutan en el mercado. Os lo explico muy fácil. El fair play financiero es un límite de gasto que tienen los equipos para no poder gastar más de X para que haya una ventaja competitiva entre todos, o sea, para que no sea demasiado. ¿no? El Real Madrid puede gastarse mucho más que el Rayo Vallecano. ¿Verdad? Bueno, pues lo he eliminado. Lo he eliminado. Pues esto es no solamente un problema para los pequeños clubes que no se pueden gastar tanto en fichajes como los grandes, sino es que además sino es que además es una forma de blanquear pasta a unos niveles de cojones. ¿Sabéis por qué? Porque ahora ya no hay límite de gasto. Yo puedo, por ejemplo, decirle eh, Manchester United, te pago 10 millones de euros porque vengas a jugar al Bernabéu. ¿Vale? Se los pagas y el Manchester nunca viene. ¿Vale? Porque dice, ah, al final no he podido ir. Pero me quedo con el dinero. Porque la cláusula decía que yo me quedaba con el dinero. Y luego el Manchester hace lo mismo. Le dice, Real Madrid, te pago 10 millones de euros para que vengas a jugar. Y el Manchester y el Real Madrid nunca viene. Pero de repente el Real Madrid tiene 10 millones de euros más, blancos, limpios, para poder, eh, para poder funcionar. Y así, haciendo transacciones entre clubes, se puede empezar a blanquear pasta a unos niveles, pero loquísimos, ¿vale? Eh, según apunta Tarik Panja, y supongo que habrá otra, otra también, otras, otras cositas, ¿eh? porque dicen también que es una venganza para los clubes españoles por el tema de crear la Superliga y tal. Pero dice el New York Times, la UEFA cambió totalmente la regulación financiera que durante los últimos años, 10 años, había regido el fútbol europeo. Durante el último año, eh, Ceferín y su equipo de trabajo se han estado reuniendo y trabajando con varios miembros del entorno de grandes equipos europeos para desarrollar un mecanismo de regulación diferente. Las conversaciones sobre cambiar las regulaciones se aceleran durante la pandemia, cuando los estados cerrados y los reembolsos de las emisoras de televisión causaron problemas financieros para los equipos grandes y pequeños. La UEFA informó en febrero que aproximadamente 7.000 millones de euros se habían perdido colectivamente los balances de los clubes durante la pandemia. Ahora los clubes podrán gastar un equivalente al 70% de sus ingresos, una regulación que parece diluida del estricto tope salarial que defendió durante mucho tiempo el presidente de la UEFA. Ahora los equipos no tendrán un tope sobre salarios, favoreciendo así que los grandes gigantes económicos como el PSG, el Manchester City o el Real Madrid puedan montar super equipos con mayor facilidad. Esta nueva regla se añadirá al nuevo libro de las reglas de la UEFA tras aprobarse la votación el 7 de no sé cuánto, ¿vale? Pues ya está. No hace falta leer más, ¿vale? No hace falta leer más. Que os quedéis con el rollo de que ahora los equipos de fútbol son una máquina de gastar dinero infinita y que pueden blanquear y que... La vida, ¿vale? En general. Para que le guste el fútbol, esto ¿eh? está bastante bien. Siguiente noticia, hackear la web de, de Hacienda para descargar datos públicos de contratistas. De contratistas, ¿eh? Y el ministerio responde dejando offline la plataforma. Vamos a ver qué ha pasado. Muchas empresas españolas participan en los procedimientos de contratación pública puestos en marcha por las administraciones. Eh, para ellas, hace ya algunos años se puso en marcha el ROLECE, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Eh, que les permite reducir la burocracia agrupando toda la información necesaria para la, para la administración pública en un único documento tramitado electrónicamente. Eh, ¿Qué interés puede tener el rol ese para un activista? Dice, pero al mismo tiempo que facilita los trámites de la empresa, la información contenida en dicho registro podría resultar de gran utilidad a periodistas y activistas, permitiendo cruzar información con otra base de datos y detectando así patrones curiosos. Por ejemplo, que determinados administradores de empresas tiendan a ser premiados con contratos públicos con mayor frecuencia en regiones o municipios de determinado color político. Y otra vez vuelve a pasar esto porque no hay puñetera transparencia. ¿Vale? ¿Qué periódico es este? Esto es... No, no, esto es genbeta.com. Genbeta.com. ¿Vale? Eh, yo no entiendo por qué estos datos no son públicos. O sea, hay que hackearlo para enterarme qué empresas están licitando y este tipo de historias. Así las cosas, no es de extrañar que el Rolece haya terminado atrayendo la atención de Jaime Gómez Obregón, ingeniero y activista, conocido por haber puesto en marcha una plataforma de transparencia sobre la contratación pública en Cantabria y más tarde otra sobre donaciones irregulares de Carlos I. Eh, usa la informática y los datos abiertos para aflorar, exponer y arrastrar, arrasar con chanchullos y corruptelas del sector público. De modo que rápidamente detectó que se está incumpliendo la ley de contratos del sector público que establece el Rolece será público y se podrá acceder de forma abierta a previa identificación y que un reglamento determina modalidades, determinará modalidades y requisitos para la publicidad del registro. Pero el acceso mediante certificado digital solo da acceso a tu propia inscripción en el registro si lo tuvieras, no al conjunto de sí mismo. Eh, son públicos pero no se pueden descargar de forma masiva para cruzarlos. Pues entonces, ¿qué utilidad tiene? O sea, yo necesito que sea accesible como base de datos. 
Así se hackeó Roleces de la web de Hacienda. Dice, Pedro Gómez Obregón ha explicado en un leo de Twitter cómo logró descargar todos los datos del Roleces hackeando la web del servicio de consulta, tal. El buscador me obliga a consignar un mínimo de cuatro letras del nombre del contratista. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué ganas de entorpecer el acceso a datos públicos? Podría descargar todo el listado por fuerza bruta, automatizando búsquedas iterativas. A, 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 B, ahí tal. Pero sería cochinada ineficiente. Serían casi 500.000 búsquedas. Tiene que haber otra manera. Nuestro protagonista pensó que la validación de los datos de entrada de un formulario web puede hacerse en dos puntos de ciclo petición-respuesta. Viene el cliente, el navegador de usuario, viene el servidor, la aplicación de Hacienda. Eh, siempre se recomienda validar los datos, al menos en el servidor. Observo que el buscador de Hacienda ha validado los datos en el cliente. Mi única esperanza es que no esté haciendo validación también en el servidor. A continuación, el hilo relata como un poco de código Javascript le permitió sortear la validación de datos desde la consola de su navegador, reduciendo exponencialmente el número de búsquedas. Primero, y facilitándole luego detectar una llamada HET al servidor, está hablando ya en Namekiano, ¿vale? Mediante Ajax, en la que el servidor respondía con un archivo JSON con la información de buscada. Son datos públicos de un registro público que sirven Hacienda en Internet. Esto no es ningún crimen, es liberar datos públicos para que haya más transparencia en la contratación pública. O sea, básicamente lo que ha hecho ha sido descargarse la base de datos de forma masiva, pero nada más. Estos datos ya eran consultables, no son datos privados, ¿vale? Um, el siguiente paso fue lograr proporcionar un único carácter al servidor que fuera capaz, un único carácter, sí, que fuera capaz de devolver todos los, todos los registros de la base de datos. Tras fallar el uso del espacio en blanco, el visualmente indistinguible carácter único de U más 2800, espacio vacío en braille, logra el milagro. 10.747 registros. Ha logrado descargárselo todos. Ha, ha puesto el espacio vacío en braille. Y ahí lo tiene. Eh, ahora... Y desde la maña de ayer, el servicio de Gómez Obregón usó para acceder a la base de datos de esta misión es irrepentinamente inaccesible. Eh, bueno, dice, usó para acceder, la base de datos está misteriosa y repentinamente inaccesible en la web del Ministerio de Hacienda. Demasiado tarde, afirma en Twitter nuestro protagonista. Aquí tenéis el dataset liberado y lo libera él, ¿vale? Para que todo el mundo pueda eh, descargarlo y contrastarlo y cruzarlo. Para completar la jugada, se ha puesto en contacto también a través de Twitter con el portal EU Open Data para que deje de enlazar a la web de Hacienda y empiece a hacerlo al dataset abierto que descargó. Y ya está, ya no nada más. Un puto héroe. Un puto héroe. Hackear la web de Hacienda para descargar datos públicos de contratistas y el ministerio responde dejando offline la plataforma. En fin. Eh, Aquí hay noticias de Mongolia y Zetich. Todo es noticia de Mongolia siempre. Mongolia es el mundo, amigos. Oh, me duele la espalda. Oh. Eh, ¿Le aplaudimos ya o lo hacemos por lo bajini? No, no. Este tío... ¿Vale? Es un fallo del ministerio, que se jodan. Este tío es un puto crack y ha creado varias herramientas para investigación de periodistas. Sí, lo, lo he visto por Twitter. Lo he visto por Twitter. ¿Quién es allí? ¿Por qué se come un JSON? Dice Simpo, se digo yo. Um, bueno, hackea. No ha roto nada, solo ha consultado en masa. Ha consultado en masa, sí. A ver, hackea, hackea. No ha hackeado mucho, la verdad. Pero da igual. O sea, si, si lo de hackea hace que venda más, para mí, adelante. Um, Siguiente noticia, la burbuja tech de China ha explotado. Alibaba está en caída libre y a Tencent no le va mucho mejor. Ojo, cuidado, que Tencent, la empresa de videojuegos más grande del mundo o de las más grandes del mundo, pero es una bestia Tencent, que no sabéis, lo mismo empieza a irle tan mal que empieza, empieza a tener que deshacerse de estudios y sabéis quién lo va a comprar, sabéis quién lo va a comprar, sabéis quién lo va a comprar. Mi padre, Phil Spencer. Un besito, papá. ¿Vale? Eh, madre mía, tú. Dice... A China, ya lo sabemos, nadie se le sube a la chepa. La época en la que sus grandes tecnologías estaban disparata, tecnológicas estaban disparadas y en plena expansión parece haber quedado atrás. Xi Jinping cortó las alas de muchos de estos gigantes el pasado verano y ahora tenemos a dos de ellas sufriendo los efectos de forma devastadora. La burbuja tech china, esa que parecía igualar estas empresas con sus homólogas en Estados Unidos, muchos hablan de una burbuja también en Silicon Valley, parece haber reventado. Las big tech chinas se hunden. Analistas como Wang Guarang, Destacaban como las firmas de Internet chinas están valorándose en bolsa a mínimos históricos. Gozaron de valoraciones premium durante los pasados años de rápida expansión, pero la venta masiva ha hecho que la burbuja explote al completo. Y así es, el pasado 15 de marzo Tencent había perdido 530 mil millones de dólares. Uh, ¿What? ¿Habéis visto cuánto es? Tencent. Tencent, la de videojuegos, ¿vale? Habría perdido 500... 30 mil millones de dólares. Esos son 530 billones americanos. Eso no, no sabéis la burrada que es eso. Creo que no, creo que no habéis caído en la burrada que es eso. 
Eh, dice Chishun, lo mismo que hago yo en un mes, no está mal, dice cabrón. <risa> eh, se dice rápido, desde su mejor valoración en febrero de 2021, Alibaba va a estar las mismas, ya habría perdido casi 522 mil millones. Pero tío, estos números tan bien, tan grandes son. Son las grandes protagonistas de una tendencia que afecta a otras como Miet, M Meituan, 254.000 millones, que no sé en lo que hace. E incluso Xiaomi, con 56.000 millones. Mirad lo que han perdido, tío. Tencent, Alibaba, Meituan, Pinduoduo, Kaishuo Technology, JD.com, KE Holding, NIO, JD Health International, Xiaomi Corp. Pero qué locura se está, con B de billones, ¿eh? Con B de billones, ¿eh? Eh... Pero tío, ¿cómo? o sea, esto es posible. De hecho, el Hansen Index, algo así como el Nasdaq chino, llegaba a caer en picado estas últimas semanas al perder un 65% desde el pico que se produjo hace un año. Los últimos días se han vivido un rebote de estas valoraciones tras la aparente intención de los reguladores de relajar la persecución de las Big Tech, pero las perspectivas no son buenas para las grandes tecnológicas chinas. Tencent, adiós al crecimiento. La otra niña bonita del sector tecnológico chino está en horas bajas. Se espera que la segunda empresa más importante de China desvele que estamos ante su ritmo de crecimiento más lento desde que se tienen datos. Los reguladores ahora pretenden que su célebre WeChat Pay se convierta en una empresa financiera separada, algo que podría minar el interés por su mastodóntica red social WeChat. Y la empresa se prepara para un número importante de despidos. No parecía que Tencent se fuera a ver tan afectada por las iras de los gobernantes chinos, pero las restricciones en el mundo de los videojuegos, con medidas extremas para limitar el tiempo de los jóvenes que dedican a esta forma de entretenimiento, ha causado estragos en las líneas de, de flotación de la tecnología, de la tecnológica. Y lo mismo con el streaming y las redes sociales. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Alibaba. Probablemente el centro de las giras chinas haya sido Alibaba y su fundador, Jack Ma, que nos recordaba a Elon Musk. Mucho más recatado en redes sociales, eso sí. En noviembre de 2020 se suspendía la salida en bolsa por su Ant Group, una rama financiera que tenía pinta de ser un bombazo. Bueno, lo fue, pero no en el sentido en el que más esperaba. Aquello fue, en principio, una serie de zancadillas que ha hecho que la situación de Alibaba sea comprometida. Sus acciones bajaron tanto que la empresa trató de aprovechar para recomprarla y así lograr que la cotización subiera. No ha funcionado. Al menos no como se esperaba. Y a la espera de lo que esté por venir, Alibaba es el otro gran ejemplo de la caída en desgracia de las grandes tecnológicas chinas. Se creían que en China, de repente, todo era jauja, pero de eso nada. Estoy pero petando, ¿eh? Estoy pero petando, ¿eh? Cuando he visto los, las cifras me he quedado loquísimo. Um, me he quedado loquísimo, tío. Um, igual me quedé yo ayer al leerlo. Ya, esta noticia me la ha pasado sin vos, ¿eh? O sea, me parece una caída tan golda. Sí, no sé, no sé de qué estamos hablando, porque si me dices que ha perdido, ¿vale? Vamos aquí. Me dice que ha perdido 530 billones americanos. Tencent. Pero, pero que vale mil trillones, pues te diría, vale, pues es poco comparado con lo que vale. Pero es que no creo que valga mil trillones, ¿verdad? O sea, esto es una hostia gorda, 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 ¿eh? Faltan los porcentajes, sí, sí, totalmente, faltan los porcentajes. Me mareé con tanto cero, sí, sí, a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta centrarme, cuando hay tanto cero, me cuesta centrarme. ¿eh? Um, no sé. Bueno, gente, siguiente noticia, ¿cuánto llevamos ya? Dos horas y media, su puta madre. Um, Cyberpunk 2077 recibe un nuevo parche con mejoras en misiones, jugabilidad y gráficos. El título de CD Projekt Red sigue ajustando la experiencia de juego en varias plataformas. Yo tengo ganas de volver a jugarlo, pero me, ya sabéis, como yo, mucha gente, nos estamos esperando a que el juego realmente meta contenido que tú digas, ahora merece la pena rejugarlo, porque para volverme a jugar el modo historia, pues no, ¿sabes? Pese a que parecía que con la última actualización, una nueva generación, podríamos estar despidiendo en el Cyberpunk 2077 desde CD Projekt Red, intentan seguir apoyándolo en los últimos meses, el compromiso del equipo de desarrollo, polaco, tal, tal. Es llevar nuevas expansiones al juego próximamente, pero mientras sigue mejorando la experiencia de juego. Se ha publicado el nuevo parche 1.52, eh, que está disponible para todas las plataformas. Eh, con ajuste de misiones. Otros errores corregidos están dirigidos al funcionamiento del mundo abierto, concretamente a que tiene que ver con el comportamiento de los NPCs en Night City y sus alrededores. Esto afecta a enemigos que hacen cosas que no deberían a lo que referente al tráfico. También nuestro vehículo debería dejar de aparecer lejos. Eh, y en otros aspectos jugables ha solucionado fallos en Nomad, como el que hacía aparecer coches en mitad de la carretera. Por último, hay que hacer mención a las correcciones dirigidas a mejorar el apartado gráfico de Cyberpunk 2077. Se han solucionado algunos bugs relacionados con la vegetación y el clima, así como el comportamiento extraño de algunos objetos. Se han añadido también modificaciones de interfaz y los menús. Yo creo que por eso... Eh, han dicho que van a hacer The Witcher 4 con Unreal 5 para quitarse de medio todo el problema del motor gráfico, que es enorme. 
es enorme, ¿vale? Y, y, y reconozcámoslo, el motor Unreal, joder, funciona que te cagas. Entonces, ¿para qué te vas a meter en movidas, no? También hay cambios específicos según la plataforma. Por ejemplo, en PS5 se mejora la calidad gráfica de asfalto, de asfalto mojado, bla, bla, ¿vale? Eh, CD Pro R seguirá apoyando, tal, tal, vale, ya está, seguirá apoyando, ¿vale? Nuevo parche, ya está, Ca cambios menores. Pero al final, por si os interesa volver a jugar, es un juegazo, pero... Ahora creo que ya está maduro para jugar el modo historia normal y ya está. Ahora. Ahora. Porque ya, está, ya se ven parches menores. Cuando empiezan a salir parches menores, que no te meten una chorizada de cambios, ya que están ajustando más fino. ¿vale? Um, pero Cyberpunk tiene siete finales. Jugalo desde la parte de Hanako y selecciona nuevos finales. También, es verdad. Se podría, se podría empezar. Claro, pero a mí lo que me gusta Teach es jugar toda la parte del leveo y de hacerme otro personaje. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Vale? Porque ya me he hecho un tipo de personaje, me gustaría hacer otro, en fin. Pero ya no tiene tantos bugs, se ve que no. Se ve que no, ¿vale? Siguiente noticia. Importante avance en la preservación de juegos en España. La Biblioteca Nacional conservará una copia de todos los videojuegos. La iniciativa ha sido aprobada por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Me alegro bastante, la verdad, porque ya sé que para mí los videojuegos son cultura. La conservación de los videojuegos es una tarea pendiente para el patrimonio cultural de la mayoría de países, pero cada vez se dan más pasos adelante para mejorar al respecto. La Biblioteca Nacional Española ya firmó durante 2019 su intención de preservar videojuegos y la última iniciativa aprobada por el Congreso de Diputados ayudará a ello. Una propuesta de reforma de las funciones del depósito legal ha sido aprobada por la Comisión de Cultura de la Cámara y obligará a la Biblioteca Nacional a conservar al menos una copia de cada juego desarrollado en España, considerándolos parte del patrimonio cultural del país. ¡Vamos! Gente, nuestro proyecto Unreal va a estar en la Biblioteca Nacional. La iniciativa ha sido aprobada por el Congreso eh, con 30 votos a favor y solo 5 en contra, procedente del partido de Vox. ¿Hace falta que diga algo aquí? Todavía habrá algún videojugador que los vote. En fin. O sea, voy a votar en contra porque, porque sí. Pues porque son unos catetos, tío. ¿Qué quieres que te diga? El proyecto de ley tendrá que ser ratificado por el Senado y una vez que entre en vigor, deberán añadirse al depósito legal de todos los videojuegos desarrollados en España, la Biblioteca Nacional, conservando una copia digital en el registro y si lo hubiese también una versión física. Y te pone aquí ejemplo de videojuegos, ¿vale? Tal y como informa EP, hasta el momento se estaban preservando los documentos audiovisuales, pero no se estaban registrando todos y, afecta, y afectaba direct, eh, directamente al terreno de videojuegos, motivo por el que se ha llevado a cabo esta reforma. Esta decisión supone un gran paso adelante para la conservación y preservación de videojuegos en España, algo que ya se había puesto manifiesto en más de una ocasión. Pues ya está. Ya lo tenéis, ¿vale? Um, <coughs> en fin, esto es marca España, pero se ve que para ellos no. Esto es de niñatos. ¿Me da votos en el campo? No, pues entonces no. Ya está, yo qué. Siguiente noticia. No hemos anunciado The Witcher 4. CD Projekt quiere esperar para bautizar a su nuevo juego. O sea, ya se ve que ayer saltó la noticia de Witcher 4, de Witcher 4, por todos los medios, todas las redes sociales, todo el mundo de Witcher 4. De repente sale diciendo, ey, 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 espera, 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 espera que, no, que yo no he dicho nada de Witcher 4, yo no he dicho nada de Witcher 4. <risa> Han salido corriendo, ¿vale? De momento el equipo polaco prefiere guardarse los detalles sobre la historia y protagonistas de su nueva saga. Se ve que Gerald de Rivia pues, puede que no sea el protagonista, entonces no lo quieren llamar de Witcher 4, ¿vale? Lo mismo llaman de otra manera. Empieza una nueva saga, una nueva trilogía. Hace 24 horas se confirmó el desarrollo de una nueva era de The Witcher, una que aún tiene muchos interrogantes por el camino, incluido su nombre. Si bien muchos hemos bautizado, al menos de forma temporal, el videojuego como The Witcher 4 en CD Projekt Red, han querido dejar claro que no han dicho nada en absoluto sobre qué título llevará la próxima entrega de la franquicia ubicada en el universo de Gerald de Rivia. Lo que no hemos anunciado hoy, un videojuego llamado The Witcher 4 y un videojuego exclusivo para la tienda de Epic Games. ¿vale? Hay gente que decía, es que es para Epic porque llevan real. No. Recalcó en Twitter el director de prensa, eh, Radek Grabowski. Fue nuestra confirmación inicial para una nueva saga en la franquicia. Por el momento no estamos compartiendo ningún detalle concreto en términos de historia, personajes, mecánicas o detalles sobre la trama. Así, desde la compañía, con sede en Polonia, eh, quieren centrar la atención del público en los acuerdos firmados por Epic para apostar por Unreal 5 en el futuro de la serie. Dejando para más adelante, no se sabrá con otros aspectos del RPG. No más Gerald de Rivia. No obstante, hace bastante hincapié en el comienzo de una nueva era, por lo que es posible que CD Projekt Red no solo vaya a cambiar de motor gráfico para videojuegos, sino también de otros aspectos tradicionalmente asociados a la franquicia. Incluso a Gerald. Durante la promoción de The Witcher 3, la desarrolladora aseguró que la historia del brujo había llegado a su final. Este es un universo muy grande con montones de personajes y lugares que todavía no hemos mostrado. Así que podemos volver en algún momento, aunque creemos que esta es una buena ocasión para dejar a Gerald disfrute de su retiro y probar cosas nuevas. A ver, eh, pueden, pueden hacer una, a, a ella de protagonista, ¿vale? O pueden hacer protagonista, por ejemplo, al 
instructor de Gerald, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre, pero pueden, a, a, al que sale, que sale la serie, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Eh, pueden hacer una trilogía con el instructor de Gerald. O sea, imagínate tú si, si pueden hacer cosas. Imagínate tú si pueden hacer cosas. Dicho esto, gente, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directito de hoy. Nos vemos luego a las 4 de la tarde. Me voy el tatuador cagando hostias. Ya os contaré luego esta tarde a ver qué me ha dicho. Si le parece bien, no le parece bien o qué pasa. Un besito a todos. Pasad una buena mañana, gente. Y nos vemos. Chao.